गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड आर स्टेइंग एट होम बिकॉज नो अदर ऑल्टरनेटिव इज देयर स्टील फोर्टीन डेज वी हैव टू स्पेंड तो यही समयटा के क्जे लगानों जो भिडियो आपलोडर व्यवस्था कर लम कि बाट अनफर्चुनेटलि को भाई भिडियो के ह्वाट्सपे सेंड करते यूट्यूब आपलोड करते हे सो वन सेकेंड वेलकाम टू माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स बर डी जदिव चैनल नाम फिजिक्स थे देवा बाट ऑक्चुअल आज के फिजिक्सर को चैप्टार नई क्लस टेन सी बी एस सी सिलेबास फार्ष्ट जो कैमिस्ट्री चैप्टार्ट आट इज कैमिकल रियक्शन्स एंड इक्ुएशन्स तो वही चैप्टारा थे डिसकाशने जाब रईट तो जानी ना कत फ्रुटफुल बाट किचू ना करारे तो किा बेटर सो आसा जा डिसकाशने तो चैप्टार नाम कि बोल दैट इज कैमिकल रियक्शन्स एंड इक्ुएशन्स रईट तो हमें चैप्टार ते आसार आगे फार्ष्ट क्लियर करते हैं दोटो टर्म एक हे फिजिकल चेन्ज और एक हे कैमिकल चेन्ज रईट दो उर एक्सटम टू दिस टू टर्म्स ये टर्मगुल अनेक आगे हमें शिखे एस तब और बार आसा जा डिसकाशने तो हमारे चारिपाशे लस अफ चेन्जेस आर वकारिंग रईट साम अफ दिज आर अ फिजिकल चेन्ज एंड साम अफ दिज आर कैमिकल चेन्ज तो हमें जानते हैं जो फिजिकल चेन्जगलो कौनगुलो और कैमिकल चेन्जगलो कौनगुलो रईट तो एकदम जो खूब सीम्पल भाव एक्सप्लेन करते चाहिए यह भाई एक्सप्लेन करते फिजिकल चेन्जेस आर दोज वैर नो नि सबसटैंसेस उ फर्मड साच टाइप अफ चेन्जेस आर डेफिनेटलि रिभार्सेबल दैट्स मिन बै रिभार्सिंग द कंडिशन उइ कैन गेट बैक द इनिशियल सबसटैंस और कैमिकल चेन्जर क्षेत्र एक कथा बोल जो कैमिकल चेन्जेस आर दोज चेन्जेस वैर नि सबसटैंसेस उथ नि प्रपार्टीज आर फर्मड ये टोटाली एक नतून धरण सबसटैंस तैरि है एंड दिज आर नट रिभार्सेबल बै द फिजिकल मीस हमें फिजिकल को मेथडे ये रिभार्स बैक कराते पर बट साम कैमिकल चेन्जेस एट देयर हुईच कैन भी रिभार्स बै द कैमिकल प्रसेस से आलदा बेपार रट मैं फिजिकल चेन्ज और कैमिकल चेन्जर मध्य मेन डिफारेंस फिजिकल चेन्जा हे टेम्पोरारि ये चेन्जटा के आर रिभार्स बैक कराते पर फिजिकलि और कैमिकल चेन्जर क्षेत्र में नतून सबसटैंस नतून प्रपार्टीज तैरि है ये फिजिकाली रिभार्स बैक कराते पर दिस टाइप अफ चेन्जेस और पार्मानेंट रईट खूब जो एक सैंटिफिक लैंगुएजे बी तेज़ बोलते फिजिकल चेन्जर क्षेत्र मलिक्यूल्स और रिअरेंज बाट द कम्पोजिशन अब द मलिक्यूल्स रिमैन सेम खूब सुंदर एक एक्साम्पल दिए एक्सप्लेन करते व्टार आइस और स्टीम तीनटे ही फर्मुला हे एच टू मैं प्रति क्षेत्र मलिक्यूल्ट क्यों दोटो हाइड्रोजें और एक अक्सिजें नहीं तैरि रईट तक मलिक्यूलर कम्पोजिशन को चेन्ज हा कि मलिक्यूलर की है रिअरेंजमेंट है जमन आप जी सलिड स्टेटर क्षेत्र में मलिक्यूल्सगुलो क्लोजलि पैक थे लिकुईड स्टेटे कि अपार्टे थे और गैसिया स्टेटर क्षेत्र में अनेकटा डिस्टैंस थे तेल मलिक्यूलगुलो रिअरेंज कर बाट मलिक्यूलर जो कम्पोजिशन से कम्पोजिशन क्योंकि आनचेज थे रईट वैर एज यटार के हाइड्रोलैस प्रसेसे नहीं जाए रईट तक कि ना व्टार ब्रेकडाउन कर ब्रेकडाउन कर तैरी कर कि ना एच टू और ओ टू रईट तो जो बैलेंसड इक्ुएशन माध्यम लिखी दैट इज टू एच टू ओ दैट गिवस यू टू एच टू प्लस ओ टू रईट तेल इनिशियल ये छो कि व्टार और ये कि पेलम हाइड्रोजें और अक्सिजें ये छो लिकुईड स्टेट एगुल गैसिया स्टेट रईट आर अन्य दिखे जो प्रपार्टिजगलो एक खेल करी हाइड्रोजें इज अ कम्बासटेबल सबसटैंस रईट ओ कि निजे ज्ले जाए तैना 
যদি ওকে আমরা কি করি বার্নিং ম্যাচটিকের কাছে নিয়ে আসি দেন ইট উইল স্টার্ট টু বার্ন উইথ দ্য পপিং সাউন্ড ওয়্যার এজ অক্সিজেন ইজ সাপোর্টেড অফ কম্বাশন অক্সিজেন নিজে দ্যাট ইজ বার্ন করে না বাট কাউকে বার্ন করতে হেল্প করে ওয়্যার এজ ওয়াটার ইট ইজ নাইদার দ্যাট ইজ কম্বাস্টেবল সাবস্টান্সেস নট আ সাপোর্ট অফ অফ কম্বাশন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়াটার থেকে আমরা যে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনটা পাচ্ছি এই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের প্রপার্টিটা ওয়াটার থেকে কোয়াইট ডিফারেন্ট রাইট ওই জন্যই আমরা বলছি যে কেমিক্যাল চেঞ্জের ক্ষেত্রে কি হয় নতুন সাবস্ট্যান্স উইথ নিউ প্রপার্টিস নিউ সাবস্ট্যান্স উইথ নিউ প্রপার্টিস এখানে কি হচ্ছে ফর্ম হচ্ছে রাইট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা এখানে কি না যে মলিকিউলসগুলো ছিল সেই মলিকিউলসগুলোর কম্পোজিশানগুলো চেঞ্জ হতে দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড নতুন মলিকিউলসের ফর্মেশান আমরা এখানে পাচ্ছি রাইট সো এগেন লটস অফ চেঞ্জেস আর অকারিং অ্যারাউন্ড আস সাম অফ দিস আর ফিজিক্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড সাম অফ দিস আর কেমিক্যাল চেঞ্জ ইন দ্য ফিজিক্যাল চেঞ্জ নো নিউ সাবস্ট্যান্সেস আর ফর্মড রাইট অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ এ চেঞ্জ অফ স্টেট হ্যাঁ দিস দিস টাইপ অফ চেঞ্জেস আর ডেফিনেটলি টেম্পোরারি ওয়াই দে আর কল টেম্পোরারি বিকজ দ্যাট ক্যান বি রিভার্স ব্যাক বাই সিম্পল ফিজিক্যাল মেথড ওয়্যার অ্যাজ কেমিক্যাল চেঞ্জেস আর দোজ ইন হুইচ নিউ সাবস্ট্যান্সেস উইথ নিউ প্রপার্টিস উইল বি ফর্মড অ্যান্ড দ্য কম্পোজিশন অফ দ্য মলিকিউল উইল বি চেঞ্জড রাইট অ্যান্ড দিস টাইপ অফ চেঞ্জেস আর ডেফিনেটলি পারমানেন্ট দে ক্যান নট বি রিভার্স ব্যাক বাই সিম্পল ফিজিক্যাল মেথড রাইট তো এবার আসা যাক কিছু কেমিক্যাল চেঞ্জের গল্পতে রাইট আমাদের চারিপাশে প্রচুর প্রচুর কেমিক্যাল চেঞ্জেস অকার করছে সারাক্ষণ আমরা অনেকে এগুলো খেয়াল করেছি আবার অনেকে এগুলো হয়তো স্কিপ করে যায় রাইট অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমাদের বইয়ের যে এক্সাম্পলগুলো দেওয়া আছে যে একটা অ্যাপেল একটা অ্যাপেলকে যখন আমরা ফ্রেশলি কাট করে টিফিন বক্সে রেখে দিই দেখি যে তার উপরে একটা ব্রাউন কোটিং তৈরি হচ্ছে রাইট এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে ব্রাউন কোটিংটার অরিজিনটা কি ব্রাউন কোটিংটা আসছে কোথা থেকে রাইট অ্যাকচুয়ালি ডেফিনেটলি ইট ইজ আ কেমিক্যাল চেঞ্জ রাইট অ্যাকচুয়ালি এটা একটা বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশান দ্যাট ইজ টার্মড অ্যাজ এনজাইমেটিক ব্রাউনিং রাইট অ্যাকচুয়ালি কি হয় না যখন আমরা ওই অ্যাপেলটাকে ফ্রেশলি কাট করছি ওর যে প্ল্যান্ট টিস্যুসগুলো আছে দে গেটস এক্সপোজড ইন দ্য ওপেন অ্যাটমসফিয়ার তো ওপেন অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে থাকা অক্সিজেন কি করে ওকে অক্সিডাইজড করে অ্যান্ড ইট ট্রিগার্স অ্যান এনজাইম দ্যাট ইজ কল্ড পিপিও পিপিও স্ট্যান্ডস ফর পলিফেনল অক্সিডেজ পলিফেনল অক্সিডেজ রাইট তো এই এনজাইনটা পরবর্তীকালে একটা নিউ কেমিক্যালস তৈরি করছে এই কেমিক্যালসটা কী করে না অ্যামিনো অ্যাসিডকে কনভার্ট করে দিচ্ছে রাইট একটা নতুন সাবস্ট্যান্সে এবং এখানে একটা ব্রাউন কালারের আমরা সাবস্ট্যান্স পাচ্ছি তো এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা সিঙ্গেল স্টেপ রিয়াকশান নয় এটা একটা চেন রিয়াকশান রাইট and uh, definitely it is a biochemical uh, reaction ebong ekhane reaction e mainly uh, responsible hocche oi enzyme gulo right that is a ppo enzyme right whatever tale amader chari pashe erokom onek change ache ekta bollam je amra apple ke jodi kete rakhi tar upor ekta brown color er coating pore ba amader je iron articles iron articles gulo uh, brown color er coating pore we are all familiar with it no that is termed as rusting chhota bela theke porchi je jokhoni kono ekta iron article ke amra atmosphere er moddhe exposed kore rakhi tokhon ki hoy na atmosphere er moddhe thaka oxygen uh, moisture tar sathe react kore toiri kore ferrosulfuric oxide হাইড্রেটেড ওয়ান তো সেই জন্য কি হয় না একটা ব্রাউন কালারের আমরা কোটিং পাচ্ছি একইভাবে আমরা যদি কপার কেউ এক্সপোজ করে রাখি বেসিক কপার কার্বনেট তৈরি হওয়ার জন্য তার উপর একটা গ্রিন কালারের কোটিং আসে একইভাবে সিলভারের উপর একটা ব্ল্যাক কালারের কোটিং আসে ডি টু ফর্মেশন অফ এজি টু এস রাইট তো এরকম লটস অফ কেমিক্যাল চেঞ্জেস আমাদের চারিপাশে সবসময় অকার করছে রাইট ইভেন যে খাবারটা আমরা খাচ্ছি রাইট সে খাবারটা যখন ডাইজেস্ট হয়ে যাচ্ছে দ্যাট ইজ আ কেমিক্যাল চেঞ্জ আওয়ার এজিং আমাদের যে বয়স বাড়ছে দ্যাট ইজ আ কেমিক্যাল চেঞ্জ রাইট ফুড দ্যাট উই কুকড রাইট অল দিজ আর দ্য কেমিক্যাল চেঞ্জেস রাইট তো আমরা এই কেমিক্যাল চেঞ্জ যেগুলো আমাদের চারিপাশে ঘুর মানে ঘটছে প্রতিনিয়ত রাইট তাদের যে রিয়াকশানগুলো কি টাইপের হয় বা তাদেরকে কিভাবে ইকুয়েশানে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এগুলো নিয়ে আজকে আমরা মেনলি ডিসকাশানে আসবো রাইট তো আমরা প্রথমে চারটে অ্যাক্টিভিটিতে যাব এই চারটে অ্যাক্টিভিটি এন সি আর টি বুকে খুব ভালোভাবে দেওয়া আছে অ্যান্ড দিস আর দ্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান ফর ইউর এক্সাম এক্সামের জন্য রাইট তো আসা যাক আমাদের যে ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটি রাইট এখানে আমরা ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটিটাকে এখানে শো করছি ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটিটা আমরা কি দেখাতে পাচ্ছি 
না লেট নাইট্রেট আর পটাশিয়াম আয়োডাইড এরা যখন নিজেদের মধ্যে রিয়্যাক্ট করে তৈরি করে কি না লেড আয়োডাইড অ্যান্ড পটাশিয়াম নাইট্রেট রাইট অ্যাক্টিভিটিটা এরকম যে আমরা দুটো টেস্ট টিউব নেব দুটো টেস্ট টিউবের মধ্যে আমরা কি নিচ্ছি না অ্যাকোয়া সলিউশন অফ লেড নাইট্রেট অ্যান্ড পটাশিয়াম আয়োডাইড অ্যান্ড বোথ আর কালারলেস দুজনে কি না কালারলেস রাইট এবার যখন একটা কান্টেনার থেকে আমরা সাবস্ট্যান্সটাকে অন্য একটা কান্টেনারের মধ্যে ঢেলে দেবো হোয়েন এভার দে উইল কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ ইচ আদার দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন না আ কেমিক্যাল চেঞ্জেস উইল অকার অ্যান্ড উই উইল গেট আ লেড আয়োডাইড রাইট প্রেসিপিটেড হোয়াইট ইস টার্ম প্রেসিপিটেড অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ইনসলিবল রাইট তো এখানে আমরা পাচ্ছি পটাশিয়াম নাইট্রেট রাইট আর তার সঙ্গে আমরা পাচ্ছি কাকে না আমরা পাচ্ছি দ্যাট ইজ লেড আয়োডাইডের একটা প্রেসিপিটেড রাইট এবং এটার যে কালারটা হয় এই কালারটা হচ্ছে দ্যাট ইজ ইয়ালো ওকে সো আর একবার লেট আস টেক দ্য অ্যাকোয়া সলিউশন অফ লেড নাইট্রেট অ্যান্ড পটাশিয়াম আয়োডাইড ইন টু টেস্ট টিউব রাইট বোথ দিস সলিউশন আর ডেফিনেটলি ক্লিয়ার অ্যান্ড কালারলেস রাইট এবং যখন আমরা দুজনকে কি করছি কন্ট্যাক্টে নিয়ে আসছি a chemical reaction will take place and a yellow precipitate is formed due to formation of the lead iodide right so definitely there is a chemical change because here we are getting the new substances with a new properties right so this is activity 1 ebar asa jak activity number 2 ha e prashnge ekta choto kotha bole rakhi ei je ami chemical রিয়াকশান গুলোকে রিপ্রেজেন্ট করছি উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য কেমিক্যাল ইকুয়েশনস তো এটা তখনই সম্ভব হবে যদি আমরা প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সিম্বলকে রাইট ভ্যালেন্সি যে চার্ট যেটা ক্লাস নাইনে আমরা মেমোরাইজ করেছিলাম সেগুলোকে আরেকবার আমাদেরকে দেখে নিতে হবে রাইট ফর এক্সাম্পল লেড তো লেডের দু রকমের ভ্যালেন্সি হয় একটা হচ্ছে প্লাম্বাস আর একটা হচ্ছে প্লাম্বিক রাইট তো প্লাম্বাস হচ্ছে প্লাস টু আর প্লাম্বিক প্লাম্বিক হচ্ছে প্লাস ফোর তো আমরা লেডের প্লাস টু ভ্যালেন্সিটা নিচ্ছি আর নাইট্রেট রাইট লেড নাইট্রেট তো নাইট্রেটের এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান রাইট নাইট্রেট এনও থ্রি এর ভ্যালেন্সি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি চার্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা ক্রিস ক্রস মেথডে আমরা লিখতে পারি পিবি এনও থ্রি কল টু একইভাবে পটাশিয়ামের জন্য উই আর গেটিং প্লাস ওয়ান অ্যান্ড আয়োডিন আয়োডাইডের জন্য আমরা পাচ্ছি দ্যাট ইজ মাইনাস ওয়ান হেন্স উই আর গেটিং দ্যাট ইজ কে আই রাইট তো এইভাবে আমাকে আগে তাদের যে চার্জ রাইট তাদের যে সিম্বল এই জিনিসগুলো অলরেডি আমরা এগুলো ক্লাস নাইনে লার্ন করে এসেছি তো সেগুলো আরেকবার আমাদেরকে দেখে নিতে হবে অনলি দিন উইল বি এবেল টু রাইট দ্য কেমিক্যাল ইকুয়েশন ইন আ প্রপার ওয়ে রাইট তো এটা গেল অ্যাক্টিভিটি ওয়ান এবার আসা যাক অ্যাক্টিভিটি টু অ্যাক্টিভিটি টুটা আমরা ল্যাবেতেও পারফর্ম করতে পারি বাট একটু সাবধানে করতে হবে রাইট ফর দিস উই হ্যাভ টু টেক আ ম্যাগনেশিয়াম রিবন একটা কথা বলে রাখি যে অ্যাজ ম্যাগনেশিয়ামের পজিশানটা রিয়াক্টিভিটি সিরিজের মোটামুটি ওপরের দিকে দ্যাটস ওয়াই এটা কেমিক্যালি কি রিয়াক্টিভ ওয়ান রাইট তো ওকে যেহেতু অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে এক্সপোজ করে রাখা হয় অ্যাটমসফিয়ারের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের সাথে এটা রিয়াক্ট করে রিয়াক্ট করে বিভিন্ন টাইপের ইম্পিউরিটিস ফর্ম করে স্পেশালি ম্যাগনেশিয়ামের একটা অক্সাইড লেয়ার ফর্ম করে থাকে রাইট এখন যেহেতু আমি রিয়াকশানটা ম্যাগনেশিয়াম নিয়ে করতে চাইছি নট ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড নিয়ে হেন্স আমরা কি করব না ম্যাগনেশিয়াম রিবনটাকে আগে ভালো করে রাব করে নেব রাইট বাই স্যান্ড পেপার তাহলে আমরা ম্যাগনেশিয়াম রিবনটাকে যখনই স্যান্ড পেপার দিয়ে রাব করব তার যে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের যে লেয়ারটা সেটা বেরিয়ে চলে যাবে অ্যান্ড উই আর গেটিং দ্য পিওর ম্যাগনেশিয়াম এবার এই পিওর ম্যাগনেশিয়ামটাকে আমরা কি করছি অক্সিজেনের মধ্যে বার্ন করছি কম্বাসানে নিয়ে যাচ্ছি রাইট ম্যাগনেশিয়াম অক্সিজেনের সাথে কম্বাইন করবে কম্বাইন করে তৈরি করবে কি না হোয়াইট কালারের একটা পাউডার দ্যাট ইজ টার্ম ড্যাস ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড দ্যাট ইজ এমজিও রাইট এবার এই হোয়াইট কালারের যে পাউডারটা তৈরি হচ্ছে এটাকে আমরা কি করছি না ওয়াটারের সাথে রিয়াক্ট করাবো রাইট তৈরি হবে দ্যাট ইজ ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড এম জি ও এইচ হোল টু রাইট এই যে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইডটা তৈরি হচ্ছে বিং আ বেস এটাকে আমরা টেস্ট করতে পারি আমরা যদি একটা রেড লিড মাস্কে নিয়ে আসি এর কন্ট্যাক্টে দেখবো এটা হচ্ছে ব্লু হয়ে যাচ্ছে তো এগেন আমরা শুরু করেছিলাম কি নিয়ে ম্যাগনেশিয়াম নিয়ে সেটাকে যখন বার্ন করলাম আমরা একটা নতুন সাবস্টেন্স পেলাম ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড 
with a dazzling white light right oi jonno eta ke amra खाली चोखे डेफिनेटलि करबना हमें स्पेशल स्पेक व्यवहार करते हैं जो रईट और जेहतु प्रचुर परमाणे एनार्जी रिलीज है से डायरेक्ट हाथे ना धरे ये टांगर माध्यम धरते हैं और जोटा पड़ा जाए डिस्टैंस रखते हैं से जो एक्सपेरिमेंटा के डेफिनेटलि बला टीचारे प्रेजेंसे करते क्यों ना ये हाईलि एक्सोथार्मिक एक रियक्शन तो जो मुहूर्त क्योंकि विपद होते रईट सो ह्वाट एवर मैगनेशियम हुईन रियक्ट उथथ अक्सिजें इट प्रडि ह्वाइट कलर पाउडार दैट इज मैगनेशियम अक्साइड हुईच ऑन फार्दार रियक्टिंग उथथ द व्टार दैट प्रडिज magnesium hydroxide and this magnesium hydroxide is um, basic in nature that's why it can turns the uh, red lead mass to blue uh, red lead mass ke eta blue te convert kore debe right to ekhane amra dekhte pacchi new substances with new properties er pore asha jak je activity number 3 right amra activity number 3 te asbo to activity 3 te asha jak activity 3 te amra ki dekhte pacchi that is sodium carbonate सोडियम कार्बोनेट तर संगे का रियक्ट करो हे सालफ्यूरिक एसिड के तो आप रखम एक टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूबर मध्य कि निची दैट इज सोडियम कार्बोनेट निची एवं तर मध्य दीची का के नाइच टू एसओ फोर के तो वाला दो जन की निजे मध्य रियक्ट करवर्ती चैप्टारे पढ़ब जो हुईन एवर द मेटाल कार्बोनेट और बैकार्बोनेट कम्बाइन उथथ द एसिड रईट दिन इट उल फर्म अ मेटाल सल्ट उथथ व्टार एंड डेफिनेटलि उथथ एफार्वेशन्स अफ कार्बन डाइक्साइड तेल एखे कि पेलम ना सोडियम कार्बोनेट सालफ्यूरिक असिडर सी कि रियक्ट कर रियक्ट कर एक सल्ट तैरि कर तरह संगे तैरि कर व्टार और तरह संगे कार्बन डाइक्साइडर बबल्स एफार्वेशन्स अफ कार्बन डाइक्साइड रईट सो एगेन उर गेटिंग द्य सबसटैंसेस उथथ निव प्रपार्टिज सो एगेन उइ कैन से दैट येस इट इज अ कैमिकल चेन्ज रईट एंड द लास्ट दैट इज activity number 4 for this one we have to take a conical flux amra erokom ekta conical flux nobo right er mukh ta ke amra ki korchi just cork diye seal korchi ei cork er moddhe diye amra ki korchi ekta tube ke pass koriye dicchi right ebar ei conical flux er moddhe amra age theke that is zinc granules mane zinc er choto choto tukro niye rakhbo right it is like this one এবার আমরা এই দ্যাট ইজ টিউবটার মধ্য দিয়ে যে কোনো অ্যাসিডকে আমরা ঢালতে পারি লেট এইচ সেল রাইট তাহলে কী হবে না জিঙ্ক যখনই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কন্ট্যাক্টে আসবে তখন একটা কেমিক্যাল রিয়াকশান অকার করবে উই উইল গেট আ সল্ট দ্যাট ইজ জেড এন সি এল টু অ্যান্ড হাইড্রোজেন গ্যাস সত্যিকারে যে এই গ্যাসটা হাইড্রোজেন গ্যাস এগেন এর জন্য টেস্টিং কি না আমরা খুব সিম্পলি এটাকে টেস্ট করতে পারি একটা বার্নিং ম্যাচটিককে আমরা নিয়ে আসবো তো ওই যে গ্যাসটা কী করছে পপিং সাউন্ড নিয়ে বার্ন করছে অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইট ইজ নাথিং বাট হাইড্রোজেন এগেন উই আর গেটিং দ্য নিউ সাবস্টেন্সেস উইথ নিউ প্রপার্টিজ তাহলে এই যে চারটে অ্যাক্টিভিটি আমরা বললাম এই চারটে অ্যাক্টিভিটি কিন্তু ভীষণ ভীষণভাবে এগেন ইম্পর্টেন্ট এই প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিকে আমরা একদম তার ডায়াগ্রাম তার কেমিক্যাল ইকুয়েশান ডেফিনেটলি ব্যালেন্সড কেমিক্যাল ইকুয়েশান রাইট তার সাথে তার যে কালার চেঞ্জ বা যা কিছু অবজারভেশান আমরা পাচ্ছি এগুলোকে ভালো করে দেখব আর একবার ছোট করে বলে দিই লেড নাইট্রেট অ্যান্ড পটাশিয়াম আয়োডাইড বোথ আর কালারলেস বাট হুইন দে কেমিক্যালি কম্বাইন উইথ ইচ আদার দে ফর্ম অ্যান ফর্ম টু নিউ সাবস্টান্সেস দ্যাট ইজ লেড আয়োডাইড অ্যান্ড পটাশিয়াম নাইট্রেট তো লেড আয়োডাইড যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা কী হবে ইয়ালো কালারের একটা প্রেসিপেটেড তৈরি করবে দ্যাটস কিন্তু উই আর গেটিং আ কালার চেঞ্জ হেয়ার রাইট নেক্সট দ্যাট ইজ কি ম্যাগনেশিয়াম রিবনকে ডেফিনেটলি প্রথমেই বললাম যে এটাকে আমরা স্যান্ড পেপার দিয়ে ভালো করে রাব করে নেব তারপর এটাকে যখন আমরা অক্সিজেনের সাথে কম্বাইন করছি আমরা পাচ্ছি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড রাইট হোয়াইট কালারের ডাস্ট তাকে ফার্দার ওয়াটারের সাথে রিয়াক্ট করালে আমরা পাবো ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্যাট ইজ বেসিক ইন নেচার Uh, which turns the red lead mass to blue again we are getting a chemical change next jokhon kono metal er carbonate ba um, bicarbonate gulo uh, acid er sathe react kore here we are getting sodium carbonate plus uh, sulfuric acid h2so4 tale amra ekta salt pachi sodium sulfate na2so4 plus h2o plus co2 effervescence of gases carbon dioxide right uh and the last one je amra zinc zinc that is a metal to zinc er shonge jokhon amra kono ekta acid er reaction korachhi tokhon amra ki pacchi na ekta metal salt tar shonge hydrogen gas right 
এবং এই প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিতে আমরা ফাইনাল কনক্লুশন কি টানলাম না এভরিওয়্যার উই আর গেটিং আ নিউ সাবস্ট্যান্স উইথ নিউ প্রপার্টিস সো অল দিস চেঞ্জেস আর আ কেমিক্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড প্রত্যেকটা কেমিক্যাল চেঞ্জের চেঞ্জের জন্য একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা এখানে প্রপার্টি পাচ্ছি এগুলো আমরা একটুখানি এক্ষুনি ডিসকাশনে আসছি রাইট তার আগে ইফ ইউ আর আস্ট টু ডিফাইন কেমিক্যাল রিয়াকশান জাস্ট গিভ দ্য সিম্পল স্টেটমেন্ট কেমিক্যাল রিয়াকশানস are the process in which new substances with new properties are formed right are characteristics of chemical reactions characteristics of chemical reaction bolte mane jokhon ekta chemical reaction occur korche amra baire theke khub shohojei tar ki ki change gulo amra dekhte pete pari right jemon amra bolte pari there is a change of state a state er change hoy amra prothome eschilam na যে ওয়াটার ওয়াটারটা হচ্ছে লিকুইড বাট একে যখন আমরা কি করছি না হাইড্রোলাইসিস করছি তখন আমরা পাচ্ছি হাইড্রোজেন অ্যান্ড অক্সিজেন অ্যান্ড বোথ আর ইন দ্য গ্যাসিয়ার স্টেট রাইট সো দে আর মে বি আর চেঞ্জ অফ স্টেট নেক্সট চেঞ্জ অফ কালার আমরা এখানেই পেলাম চেঞ্জ অফ কালারের গল্প রাইট এগুলো ছিল দুটোই কালারলেস সলিউশন বাট এখানে আমরা ইয়েলো কালারের প্রেসিপিরেট পাচ্ছি রাইট এভোলিউশন অফ গ্যাস এখানেও আমরা গ্যাস বলতে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে পেয়েছি এখানেও আমরা গ্যাস বলতে এইচ টুকে পেয়েছি সো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কেমিক্যাল রিয়াকশানে গ্যাস ইভলভ হতে পারে রাইট এভোলিউশন অর অ্যাবজর্পশন অফ দ্য হিট এনার্জি বাই দ্য ওয়ে বলে রাখি যে এই রিয়াকশানটা যখন অকার করে দ্যাটস মিন হোয়েন জিঙ্ক রিয়াক্ট উইথ দ্য অ্যাসিড আর ডেফিনেটলি ইট ফর্ম জিঙ্ক ক্লোরাইড হাইড্রোজেন গ্যাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইট প্রডিউস আ হিট যদি আমরা এই জাস্ট কনিক্যাল ফ্লাক্সটাকে টাচ করি আমরা একটা হালকা গরম ফিল করতে পারবো রাইট সো আমরা বলতে পারি বিভিন্ন কেমিক্যাল রিয়াকশানস আছে যে কেমিক্যাল রিয়াকশানসগুলোতে হিট ইভলভড হতে পারে আবার হিট অ্যাবজর্বড হতে পারে ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে রাইট তো যেখানে হিট ইভলভড হচ্ছে বা হিট তৈরি হচ্ছে সেগুলোকে আমরা বলছি এক্সোথার্মিক আর যেখানে হিটটা অ্যাবজর্বড হয় তাকে আমরা বলছি এন্ডোথার্মিক আমরা আসবো ডিটেল ডিসকাশন এক্ষুনি আসবো রাইট এরপরে আসা যাক কেমিক্যাল ইকুয়েশন রাইট তো আসা যাক কেমিক্যাল ইকুয়েশন আমরা কাকে বলবো না কেমিক্যাল ইকুয়েশন ইজ আ স্টেটমেন্ট বাই হুইচ আ কেমিক্যাল রিয়াকশান ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড খুব সিম্পল একটা কেমিক্যাল রিয়াকশানকে আমরা রিটেন ফর্মে আনার জন্য আমরা কেমিক্যাল ইকুয়েশানকে ব্যবহার করি তো কেমিক্যাল ইকুয়েশান আবার দুটো টাইপের হয় একটা হচ্ছে ওয়ার্ড ইকুয়েশান আর একটা হয় সিম্বল ইকুয়েশান রাইট তো আমরা নাম থেকে বুঝতে পারছি যে ওয়ার্ড ইকুয়েশান মিনস এখানে আমাকে রিয়াক্ট্যান্ট আর প্রোডাক্ট তার আগে বলে রাখি রিয়াক্ট্যান্ট কারা যারা রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করছে রাইট তারা হচ্ছে রিয়াক্ট্যান্টস আর প্রোডাক্ট কারা না যারা রিয়াকশানের পর তৈরি হচ্ছে দিজ আর প্রোডাক্টস তাহলে রিয়াক্ট্যান্টস আর দোজ কেমিক্যাল সাবস্ট্যান্সেস হুইচ পার্টিসিপেট ইন আ কেমিক্যাল রিয়াকশান অ্যান্ড প্রোডাক্টস আর দ্য সাবস্ট্যান্সেস হুইচ আর প্রডিউসড আফটার দ্য কেমিক্যাল রিয়াকশান রাইট তো এই রিয়াক্ট্যান্টস আর প্রোডাক্টস এদেরকে যখন আমরা ওয়ার্ডে লিখি তখন আমরা যে ইকুয়েশানটা পাচ্ছি সেই ইকুয়েশানটাকে আমরা কি বলছি দ্যাট ইজ ওয়ার্ড ইকুয়েশান রাইট তো ওয়ার্ড ইকুয়েশানে আমরা এখানে রিপ্রেজেন্ট করছি ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট এগেন আমি খেয়াল করতে বলবো না এই যে নাইট্রাইড নাইট্রেট রাইট এগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেক ডিফারেন্স আছে রাইট আমরা ক্লাস নাইনেও এটা নিয়ে ডিটেল ডিসকাশনে এসছিলাম যে যখন আমি বলছি নাইট্রাইড রাইট দ্যাট ইজ এন থ্রি মাইনাস তাই না আর যখনই আমি নাইট্রেট বলছি দ্যাট ইজ এনও থ্রি মাইনাস একজনের চার্জ হচ্ছে মাইনাস থ্রি আর একজনের চার্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এই জায়গাটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে রাইট তো যাই হোক ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট যখন ওয়াটারের সাথে রিয়াক্ট করছে তখন তৈরি করছে কি না ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড প্লাস অ্যামোনিয়া তো এই রিয়াকশানটাকে আমরা যখন ওয়ার্ডে রিপ্রেজেন্ট করছি তখন এটাকে আমরা ডেফিনেটলি কেমিক্যাল ইকুয়েশান বলবো এবং ক্যাটাগরাইজ যদি আমরা করি এটাকে আমরা বলবো ওয়ার্ড ইকুয়েশান এবার এই রিয়াকশানটাকেই রাইট আমরা কি করতে পারি না সিম্বল ইকুয়েশানের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি রাইট তো তার জন্য আমাকে প্রথমেই আবার বলবো যে জানতে হবে প্রত্যেকের চার্জ প্রত্যেকটা যে আয়নসগুলো আছে আয়নসগুলোর চার্জকে আমাকে জানতে হবে যেমন ম্যাগনেশিয়াম দ্যাট ইজ এম জি এর চার্জ কত দ্যাট ইজ প্লাস টু রাইট অন্যদিকে নাইট্রাইট এন দ্যাট ইজ মাইনাস থ্রি তাহলে যখনই আমি এদেরকে ক্রিস ক্রস করলাম সঙ্গে সঙ্গে আমার এলো কি এম জি থ্রি দ্যাট ইজ এন টু প্লাস ওয়াটার 
ওয়াটারের জন্য আমরা কমন নেমে ওকে জানি দ্যাট ইজ এইচ টু ও তাহলে আমরা কি পাবো না ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্যাট ইজ এম জি ও এইচ ওল টু ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড প্লাস অ্যামোনিয়া দ্যাট ইজ এন এইচ থ্রি অ্যান্ড ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ নট আ ব্যালেন্সড ইকুয়েশন আমরা ব্যালেন্সিং একটু পরেই আসব তো যাই হোক আরেকবার তাহলে প্রথমে বললাম কেমিক্যাল রিয়াকশান কাদেরকে বলবো না কেমিক্যাল রিয়াকশানস আর দোজ রিয়াকশানস ওয়ে নিউ সাবস্ট্যান্সেস উইথ নিউ প্রপার্টিজ আর ফর্মড আর এই ধরনের রিয়াকশানগুলোকে যখন আমরা রিটেন ফর্মে নিয়ে আসব ইন কেমিস্ট্রি সেটাকে আমরা বলছি কেমিক্যাল ইকুয়েশন তো কেমিক্যাল ইকুয়েশনকে একটা আমরা ওয়ার্ডে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তখন এটাকে আমরা বলছি ওয়ার্ড ইকুয়েশন আবার ওই কেমিক্যাল ইকুয়েশনকে যখন আমরা সাবস্ট্যান্সগুলোর ফর্মুলা বা সিম্বল এগুলোর মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করি তখন সেটাগুলো আমরা বলছি সিম্বল ইকুয়েশন রাইট তো আমাদের এতদিনকে মানে স্পেশালি আপ টু ক্লাস এইট আমরা ওই ওয়ার্ড ইকুয়েশনই চালিয়ে এসছি এখন আমাদের কিন্তু এই সিম্বল ইকুয়েশনের ওপরেই মেনলি স্ট্রেস দিতে হবে রাইট তাহলে কেমিক্যাল ইকুয়েশন লেখার নিয়মটা কি রাইট কেমিক্যাল ইকুয়েশন লেখার নিয়ম প্রথমে আমাকে রিয়াক্ট্যান্ট আর প্রোডাক্টস এদের যে কেমিক্যাল ফর্মুলা সেগুলোকে লিখতে হবে রাইট আমরা কি করছি না লেফট সাইডে রিয়াক্ট্যান্টের ফর্মুলাগুলো লিখব রাইট তাদেরকে আমরা অ্যাড করব আর রাইট সাইডে আমরা কি করছি না প্রোডাক্টসদের যে ফর্মুলা কেমিক্যাল ফর্মুলা সেগুলো লিখব তাদেরকেও আমরা অ্যাড সাইন দিয়ে তাদেরকে অ্যাড করে নিচ্ছি রাইট আর মাঝখানে আমরা কি দিতে পারি একটা অ্যারো বা ইকুয়াল সাইন ইকুয়াল সাইনটা জেনারেলি যখন ব্যালেন্সড হয়ে যায় তখন রিপ্রেজেন্ট করা হয় আর অ্যারো আমরা দিতেই পারি সবসময় রাইট তো এইভাবেই আমরা একটা কেমিক্যাল ইকুয়েশনকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এগেন কেমিক্যাল ইকুয়েশনকে রিপ্রেজেন্ট করার যে প্রসেস সেটা প্রথমেই বললাম যে রিয়াক্ট্যান্স দ্যাটস মিন দোজ হু আর টেকিং পার্ট ইন দ্য কেমিক্যাল রিয়াকশান তাদেরকে আমরা লেফট সাইডে লিখব তাদের ফর্মুলা দিয়ে এবং তাদেরকে আমরা অ্যাড সাইন দিয়ে অ্যাড করে নেব রাইট আর রাইট সাইডে আমরা প্রোডাক্টসগুলোর কেমিক্যাল ফর্মুলাগুলো পুট করব তাদেরকে আমরা অ্যাড সাইন দিয়ে অ্যাড করে নেবো আর মাঝখানে আমরা একটা অ্যারো সাইন অর ইকুয়াল সাইনকে ব্যবহার করতে পারি রাইট এবারে আসা যাক ব্যালেন্সড অ্যান্ড আনব্যালেন্সড কেমিক্যাল ইকুয়েশানে রাইট এগেন দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক ভালো করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে রাইট আসা যাক ব্যালেন্সড ইকুয়েশান আমরা একটু আগেই একটা এক্সাম্পল নিয়েছিলাম খেয়াল করে দেখা যায় টু এইচ টু ও ব্রেকডাউন করছে টু এইচ টু প্লাস ও টু ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ আ কেমিক্যাল রিয়াকশান রাইট আবার এই রিয়াকশানটা হচ্ছে রিভার্সেবেলও রাইট মানে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন নিজেদের মধ্যে কম্বাইন করে রাইট কি তৈরি করতে পারে দে ক্যান ফর্ম ওয়াটার ওয়াটার তৈরি করতে পারে রাইট তাহলে রিয়াকশানটা বোথ সাইডে দ্যাট ইজ কি পসিবল ওকে তো আমরা প্রত্যেকটা এলিমেন্টের নাম্বার অফ অ্যাটামসটাকে চেক করব লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড দুটোর জন্যই 
तेल एखे एलिमेंट के क्या आज हाइड्रोजें और क्या आक्सिजें तेल लेफ्ट सैड कारा आ रियक्टैंड आर रईट साइड कारा आ प्रोडक्ट आईट तेल हाइड्रोजे नम्बर चेक करा जा तेल एखे हमारे हाइड्रोजें कटा एटम पासी टू टू जार फोर मैं एक मलिक्यूलर मध्य आज दोटो हाइड्रोजें तेल दोटो मलिक्यूलर मध्य टू टू जार फोर और ये हमें पासी एक मलिक्यूल अफ व्टारे मध्य आज दोटो हाइड्रोजें तेल दोटो मलिक्यूलर मध्य टू टू जार फोर आर अक्सिजेर जो हमें कि देखते पासी ना एक मलिक्यूलर मध्य दोटो अक्सिजें एटम थे आर इन एक मलिक्यूल अफ व्टारे मध्य एक अक्सिजें एटम थे बाट जेहतु ये टू फैक्टर दिए माल्टिप्लैई कर हेन्स उर गेटिंग टू सो हमें बोलते परि जो प्रत्येक एलिमेंटर जो टोटाल नम्बर अफ एटम्स इन बोथ लेफ्ट हैंड सैड एंड रईट हैंड सैड आर इक्ुअल रईट हेन्स उ कैन से दैट इज अ बैलेंसड कैमिकल इक्ुएशन रईट इरपर आसा जा रियक्शन यम्र देखल रईट यम्र जो रियक्शन देखल जो मैगनेशियम नाइट्राइट जख व्टारे साथ कम्बाइन कर तक कि तैरी कर इट इज फर्मिंग मैगनेशियम हाइड्रक्साइड एंड एमोनिया तो मैगनेशियम नाइट्राइट व्टार मैगनेशियम हाइड्रक्साइड और एमोनिया दिखे जो तक ये को एलिमेंट के देखते पासी ना उ आर गेटिंग मैगनेशियम मैगनेशियम के पासी हमें पासी नाइट्रोजें के रट हमें पासी हाइड्रोजें के पासी का अक्सिजें के रट तो मैगनेशियम नम्बर देखा जा लेफ्ट हैंड सैड तो लेफ्ट हैंड सैड एखे मैगनेशियम कटा आ तीनटे एक मलिक्यूलर मध्य तीनटे मैगनेशियम एटम आ रट अन्दिगे ए पास मैगनेशियम कटा आनलि वन रईट नाइट्रोजें तो ये आज कटा दुटो वार एज नाइट्रोजें एखे हमार कटा आटाई हाइड्रोजें तो ये आज दुटो और हाइड्रोजें एखे हमें पासी टू प्लस थ्री दैट इज फाइव और एक बार बोझा हक ओ एच रईट ओ एचटा हे कि हाइड्रक्साइड आय रईट तेल टू फैक्टर टू फैक्टर थार्ज कि दोटो हाइड्रोजें एखे पासी और ये हमारे तीनटे हाइड्रोजें आज तेल मोट कटा पाँच हाइड्रोजें एखे पासी रईट एंड द लास्ट वन अक्सिजें तेल अक्सिजें एखे हमार कटा आक्सिजें एखे हमारे एक मात्र अक्सिजें रईट और ये हमारे एगेन टू फैक्टर दिए माल्टिप्लैई थार जो उ आर गेटिंग दैट इज टू अक्सिजें ओके so it is clear from here that the number of the atoms of each elements are not equal in both side of the equation so that is definitely not a balanced equation it is an unbalanced chemical equation ei unbalanced chemical equation ke amra skeletal equation boleo represent korte pari right ekhon eta ke amake ki korte hobe na balanced korte hobe ओके तेल प्रथम प्रश्न जो है अ भेरि इम्पर्टेंट वन हाई आ केमिकल इक्ुएशन शुड बी बैलेंसड कैन एक कैमिकल इक्ुएशन के बैलेंसड करते हैं सो ह्वाट इज इट्स आंसार ना फ्रम द ल अफ कन्जार्भेशन अफ मास उ हाव लार्न मास कैन नाइदार वि क्रिएटेड नट भी डेस्ट्रएड दो इट इज नट स्ट्रिक्टलि कारेक्ट हमें हायर क्लस जो जाब तक देखो जो मास एनार्जी और एनार्जी थे मासर कन्भार्शन होते इक्ुअल्स टू एम सी स्कोर रिलेशन तो वोजन इंडिविजुअलि मास कन्जार्व इंडिविजुअलि एनार्जी कन्जार्व कौ बोलते पर इट इज बेटर टू से टोटाल मास एनार्जी अब दिस यूनिवार्स इज कन्सटैंट व्हाट एवर हमारे ये क्लसर जो आपात तो बो फ्रम द ल अफ कन्जार्भेशन अब मास उ हाव लार्न मास कैन नाइदार वि क्रिएटेड एंड नट बी डेस्ट्रएड तेल जो एक केमिकल रियक्शन आगे और पर टोटल मासटा के क्यों थकते हैं सेम थकते हैं रईट आर हमें एभोक्रैडो हाइपोथोसिस आसते परि रईट जे एटम्स कैन नाइदा वि क्रिएटेड नट भी डेस्ट्रएड एटम के क्रिएटो करते एटम के डेस्ट्रय करते एगेन इट इज नट स्ट्रिक्टलि ट्रु तो जैक तेल एटम के जीतु क्रिएटो करते डेस्ट्रय करते कैमिकल रियक्शन आगे और पर टोटल नम्बर अफ एटम्स की रखते हैं सेम रखते हैं एखे थ्री आर एखे वन आटे थ्री थे यहाँ को कत होते हैं थ्री होते हैं रईट एंड दैट इज द रिक्वयरमेंट अफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्ुएशन एगेन तेल ह्वाट इज द रिक्वयरमेंट और ह्वाट इज वाई एन केमिकल इक्ुएशन शुड भी बैलेंसड वाई अ केमिकल इक्ुएशन शुड भी बैलेंसड 
you have to give the answer like that now from the law of conservation of mass we have learned mass can neither be created nor be destroyed and also we have learned uh, atom can neither be created nor be destroyed hence the total number of the, of the atoms uh, that remain constant both before and after the chemical changes or chemical reactions right so you know okay key go to act a equation can balance go to it right how lima from a bull on check the unbalanced chemical equation come up as of so my balanced court to be the lady balancing the definite kitchu rules at right तो এখন আমরা যে টপিকটার উপরে আসছি এই টপিকটা আবার বলি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসে রাইট ব্যালেন্সিং ব্যালেন্সিং মানে একটা আনব্যালেন্সড ইকুয়েশনকে তোমাকে ব্যালেন্সড করতে হবে রাইট এর অনেক মেথড আছে তার মধ্যে ইন ইয়োর সিলেবাস देयर इज ओनली ওয়ান মেথড दैट इज हीट एंड ट्रायल मेथड নাম থেকে আমরা বুঝতে পারছি हीट एंड ट्रायल मेथड মানে হচ্ছে তোমাকে একটা ট্রাই নিতে হবে হতেই পারে ওটা ভুল হতে পারে তো তোমাকে আবার ওটাকে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে নতুন কিছু একটা অ্যাজাম্পশন ধরে छोटे छोटे इक्वेशन गुलर जो नो इटा ज्योतिर्य फ्रूटफुल माने खूब क्वी कमरा आंसर नियास्ते पारी अब अब जोकोने एक टू कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन था अगर बेस इक्वेशन गुलो के कि बैलेंस्ड कोडा किंतु ए मेथड एक बिराट चापेर हो जाए तो शेजुनी अमरा ए मेथड टा बाद दियो वालो दुरो मेथड अमरा তাহলে প্রথমে আসা যাক হিট এন্ড ট্রায়াল মেথড মেথডটার নাম কি বলছি হিট এন্ড ট্রায়াল মেথড হিট এন্ড ট্রায়াল মেথড রাইট তো হিট এন্ড ট্রায়াল মেথডে আমরা প্রথমে যেটা করব প্রত্যেকটা সাবস্ট্যান্স বা প্রত্যেকটা কম্পাউন্ডের জন্য আমরা আগে টোটাল নাম্বার অফ অ্যাটমস গুলো দেখে নেব যে কতগুলো করে অ্যাটম আছে যেমন ए मैग्नीशियम नाइट्राइड इतने टोटल एटम में नंबर थ्री प्लस टू डेट इज इक्वल्स टू फाइव इन मोड़ दे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कोटा थ्री टू प्लस वन इन मोड़ दे टोटल नंबर ऑफ एटम्स को तो टू प्लस टू फोर प्लस वन फाइव और इन मोड़ दे टोटल नंबर ऑफ एटम्स को तो होते so total number of atoms आमला देखते बाद जेकने 5, एकने 3, एकने 5, एकने 4 आमला प्रोथु में काज कोर वो से कम्पाउंड टके धोड़े जार number of atoms टा सब चे बेशी थाला आमार एकने के के आज चे magnesium nitride आचे और magnesium hydroxide बोत दुजुने की total number of the atom होचे 5 बट आमला सब सुम आए oxygen और hydrogen के आग दम last ए हैंडल कोड़ा चेश्टा कोर वो क्यानो ना तारा बेशीर भाग जुने सदे that is combined अबस्थे थाके तो से जुने प्रोथ में तादर के निये शुरू कोर बना ताला एटा ते बेटर जे आमला magnesium nitride एटा के निये शुरू कोरी आबार बोलची एज जोना कोनो strict rule नहीं जे एटा ही तो माई कोरतो हवे से जुने ये rule ता नामी होची heat and trial method तो आमला मोटा मोटी एभाव एग बोले ताचे काचे एक्टा result तातरी पेई आवो ओके तो आमला वही magnesium nitride mg3n2 एर मोद्ध आपा सब चे atoms कर बेशी आचे magnesium magnesium में total number of atoms आचे कोतो 3 ताले आमला एक निये काज ता शुरू कोरी ताले आमला मैग्नीशियम एर एक ने आज से तीन टैटम एक ने चले एक टैटम सामने आमला एक टा थ्री कोफिशिएंट दे मल्टीप्लाई कोड दिलाम ताले मैग्नीशियम एर जे एटम में नंबर टा बोथ साइडे बैलेंस ठोए कल एक ने वाला जमार कोटा तीन टे अब एक ने मैग्नीशियम एर जो नामला पे আসা যাক নাইট্রোজেনের জন্য নাইট্রোজেনের জন্য এখানে আছে আমার কটা দুটো এখানে নাইট্রোজেনের জন্য কটা আছে একটা তাহলে এটাকেও আমরা টু কোএফিসিয়েন্টে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম তাহলে নাইট্রোজেনের নাম্বার অফ অ্যাটমসটাও বোথ সাইডে এ পাস হয়ে গেল টু এ পাস হয়ে গেল টু এটাও ব্যালেন্সড হয়ে গেল এবার রইল কি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আমরা প্রথমেই বলেছি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনকে আমরা একদম শেষে কাজে কাজে লাগাবো রাইট তাহলে এখানে আমার হাইড্রোজেন কত আছে 3 2 3 6 6 plus 6 that is equals to 12 right but again our hydrogen got 2 I'm going to 12 one of it should be multiplied by a coefficient 6 the G6 they are multiply for them I got a 6 to the 12 tell it again I'm a hydrogen it's a number hydrogen and I'm not taking a film 6 to the 12 you can hide in a number to party 3 to the 6 plus you know 3 to the 6 that is equals to 12 राइट आर आसाजाक कार्जोनो ना ऑक्सीजन है जोनो 
अक्सिजें जो एखे हमारे कटा हो सिक्स और ये अक्सिजें अलरेडी टू टू थ्री जार सिक्स अलरेडी बैलेंसड हो गए तेल कोफिशियंटगल चेन्ज करार को प्रयोजन हाँ एबारे एकदम जो एक चान्से आन्सार पा एर को बेपार नय ये चले रही आर घूरिए देखत सो फाइनल उर गेटिंग द बैलेंसड इक्ुएशन दैट इज एम जी थ्री एन टू प्लस सिक्स एच टू दैट इज इक्ल्स टू थ्री एम जी ओ होल टू प्लस टू एन एच थ्री सो दैट इज द बैलेंसड कैमिकल इक्ुएशन ये आनबालेंसड तरह पे गलम बैलेंसड बुईच मेथड बै द मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड रईट एबार् एक ही इक्ुएशन के अलजेब्रिक मेथडे सल्व करब रईट तो अलजेब्रिक मेथडे सल्व करारोफिशियंटगुलो के भारिएबल धरे नीते ए बी सी डी एफ जी एक्स वाइ जेड व्हाट एवर सो स्टार्ट करा जा एम जी थ्री एन टू प्लस एच टू ओ दैट गिवस यू एम जी ओ एच होल टू प्लस एन एच थ्री हम आनबालेंसड फर्म टाइम व्यवहार कर रट एबार कार की कोफिशियंट बस इटा जाना नहीं सो एखे हमें भैरिएबल धरे निचि लेट दैट इज ए दैट इज बी दैट इज सी दैट इज डी ओके एबार् प्रत्येक एलिमेंटर जो नम्बर अफ एटम्स सेम से कन्सेप्ट के व्यवहार कर इक्ुएशन तैरि कर इक्ुएशन के एक खेल करा हक प्रथम आज जा मैगनेशियम तेल मैगनेशियम जो एखे कत हो ना थ्री माल्टिप्लाएड बै ए उर गेटिंग थ्री ए रट खूब सीम्पल एक मलिक्यूलर मध्य तीनटे मैगनेशियम एटम तेल ए पिस मलिक्यूलर मध्य कत है थ्री इंटू ए मैगनेशियम और ये हमें मैगनेशियम पे जा दैट इज इक्ल्स टू कत सी तो मैगनेशियम बैरिए एलो एरपर आस नाइट्रोजेनर जो नाइट्रोजेनर जो कि एगेन टू माल्टिप्लाएड बै ए टू ए नाइट्रोजेनर जो हमें एखान पासी ऑनलि डी एट कि नहीं वन एक मलिक्यूले एक नाइट्रोजें एटम तेल ये डिटा मलिक्यूल कत पासी डिटा रईट एरपर आसा जा कार्य दैट इज हाइड्रोजें हाइड्रोजेनर जो हमें कत पा टू माल्टिप्लाएड बै बी दैट इज टू बी और हाइड्रोजेनर जो एखे देखा जाने हे अलरेडी टू माल्टिप्लाएड आखने आज सी फैक्टर आट इज टू सी प्लस ये थ्री इन टू डी वी आर गेटिंग थ्री डी रईट और ए पास हमारे लास्ट हे अक्सिजें अक्सिजेनर जो उ गेटिंग हेयर बी इक्ल्स टू टू सी और एक बार चेक कर नहीं जाए तेल प्रथम आसा जा मैगनेशियम मैगनेशियम दैट इज थ्री ए लेफ्ट हैंड सैड और रईट रईट हैंड सैडे पासी ऑनलि सी नाइट्रोजेनर जो पासी दैट इज टू ए नाइट्रोजेनर जो पासी डी नेक्स्ट हाइड्रोजेनर जो पासी दैट इज टू बी हाइड्रोजेनर जो एखे पासी टू सी और ये पासी थ्री डी रईट टोटाल टू सी प्लस थ्री डी और अक्सिजेनर जो पासी एखान जस्ट बी और अक्सिजेनर जो एखान पासी दैट इज टू सी रईट एबारे जो चार इक्ुएशन फर्म हल यशन चार्टर जेको एक भारिएबल ट्रायल सल्यूशन के धरे नब रम कोजुन सल्यूशन के धरे नब मैं जो धरे नीले अन्नगुल अटोमेटिकाली खूब तात बैरिए चले आसे फर एक्साम्पल एखे देखते जो एर भैलू के नहीं वन खेल करा हक तो बार करते हैं कार कार भू ए सी डी रईट तेल एर भैलूटा के धरे निल से जस्ट धरे निल ओके तेल ए के जो वन धरी तेल सी एर भैलूट कत चले थ्री सी इक्ल्स टू थ्री इंटू वन थ्री आर जी सी टा थ्री चले थ्री टू जार सिक्स बी एर भैलूटा कत चले आस रईट और रही लोके डी डि एर भैलू हमें क्यों बार कर डि इक्ल्स टू टू ए टू ए मान टू इंटू वन दैट इज टू तेल एर जैगे कि लिखब वन वन मान कि लेखार एखे प्रयोजन नहीं रईट बर जो आप लिखब 
B এর জন্য লিখবো দ্যাট ইজ 6 C এর জন্য আমরা ভ্যালুটা পুট করে দিলাম 3 আর D এর ভ্যালুকে আমরা এখানে রিপ্লেস করে দিলাম দ্যাট ইজ 2 সো উই আর গেটিং 1 6 3 2 अगेन 1 6 3 2 রাইট দ্যাট ইজ দা অ্যালজেব্রিক মেথড এই প্রশ্নে ছোট্ট একটা কথা বলে রাখি যদি কোনো কারণে আমার এই C এর ভ্যালুটা দেখা গেল যে S হচ্ছে 3 বাই 2 রাইট এবার নাম্বার অফ মলিকিউলস তো কখনো ফ্র্যাকশনে থাকতে পারে না সো আমাকে কি করতে হবে এই ফ্র্যাকশনটাকে রিমুভ করতে হবে তাহলে ফ্র্যাকশনটাকে রিমুভ করতে হলে ইট শুড বি মাল্টিপ্লাইড বাই আ ফ্যাক্টর 2 রাইট এবার এইটাকে আমি 2 দিয়ে যখন মাল্টিপ্লাই করব প্রত্যেকটাকে আমাকে কি করতে হবে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে রাইট তাহলে আমার ফাইনাল आंसर চলে আসবে দ্যাট ইজ 2 1 জার 2 দ্যাট ইজ 6 2 জার 12 এখানে 2 আর 2 কেটে গিয়ে দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 3 আর 2 2 জার কি 4 মানে যদি এরকম কোনো ফ্র্যাকশন আসে সঙ্গে সঙ্গে ফ্র্যাকশনটাকে রিমুভ করার জন্য আমরা কি করব এরকম একটা ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেব রাইট হোয়াট এভার তাহলে এই গেল আমাদের হিট এন্ড ট্রায়াল মেথড আর এই হচ্ছে আমাদের অ্যালজেব্রিক মেথড রাইট এরপরে আর একটা মেথড আছে যেটা আমরা বলছি ওই অক্সিডেশন নাম্বার দিয়ে আমরা फाइंड আউট করব তো অক্সিডেশন নাম্বার দিয়ে फाइंड আউট করার আগে আমাকে আগে একটু জেনে নেওয়া যাক যে অক্সিডেশন জিনিসটা কি অক্সিডেশন নাম্বার অক্সিডেশন নাম্বার রাইট অ্যাকচুয়ালি আমরা ওই রিডক্স রিঅ্যাকশন নেক্সট যে ক্লাসটা আমরা নেব সেখানে আমরা রিডক্স রিঅ্যাকশনে ডিল করব আর রিডক্স ছোট করে তবু বলে রাখি যে রিডক্স যে রিঅ্যাকশানটা দ্যাট ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ অক্সিডেশন প্লাস রিডাকশান মানে যখন কোনো একটা রিঅ্যাকশানে বোথ অক্সিডেশন আর রিডাকশান একসাথে অ্যারাইজ করে তখন সেই রিঅ্যাকশানকে বলা হয় রিডক্স রিঅ্যাকশান রাইট ওই জেনারেল রিডক্স রিঅ্যাকশানগুলোর যে ব্যালেন্সিং সেই ব্যালেন্সিংগুলো কিন্তু অনেক ইজিলি আমরা এই অক্সিডেশান নাম্বার মেথডে আমরা করতে পারি রাইট তো আসে যাক অক্সিডেশন নাম্বারটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয় কিভাবে এটাকে আমরা फाइंड আউট করতে পারি প্রথমে বলে রাখি যে যেগুলো ফ্রি এলিমেন্ট হিসেবে যাদেরকে পাবো ধরে নিয়ে ফ্রি এলিমেন্ট হিসেবে কোথাও সালফারই ধরে নেওয়া যাক যে সালফার কোথাও ফ্রি এলিমেন্ট হিসেবে আছে রাইট তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার অক্সিডেশন নাম্বারটা আমার কত হয়ে যাবে না দ্যাট ইজ জিরো আরেকবার না যখনই কোনো ফ্রি এলিমেন্ট থাকবে ফ্রি এলিমেন্টের অক্সিডেশন নাম্বার সব সময় কত বললাম জিরো এবার যেগুলো মোনো অ্যাটমিক আয়ন মোনো অ্যাটমিক আয়ন বলতে পজিটিভলি চার্জড হতে পারে নেগেটিভলি চার্জড হতে পারে যেমন ক্লোরাইড ফ্লোরাইড এগুলো হচ্ছে সব মাইনাস ওয়ান করে রাইট অন্যদিকে আমরা যেতে পারি দ্যাট ইজ সোডিয়াম পটাশিয়াম রাইট এদের কত প্লাস ওয়ান করে তাহলে এরা হচ্ছে মোনো অ্যাটমিক আয়ন তাহলে মোনো অ্যাটমিক আয়নদের যে অক্সিডেশন নাম্বার দ্যাট ইজ দ্য দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু দ্য দি আর ম্যাগনিটিউড অফ চার্জ চার্জ ইজ এ ম্যাগনিটিউড মানে সিম্পলি মোনো অ্যাটমিক যে আয়ন্সগুলো আছে রাইট তাদের যে অক্সিডেশন নাম্বারটা হবে সেটা আইদার হবে দ্যাট ইজ প্লাস ওয়ান পজিটিভ চার্জগুলোর জন্য ওর হবে মাইনাস ওয়ান রাইট এবারে আসা যাক হাইড্রোজেন দ্য টিপিক্যাল এলিভেন্ট ওয়ান রাইট সবসময় আমরা এটা এক্সেপশান হিসেবে এটাকে আমরা পেয়ে এসছি বা পাবো রাইট এর পিওরিক টেবল নিয়ে যখন ডিসকাশানে যাব তখন এর ডিটেল ডিসকাশান আসবো রাইট তো বলে রাখি যে হাইড্রোজেনের অক্সিডেশান নাম্বারটা জেনারেলি প্লাস ওয়ান নেওয়া হয় বাট অনেক সময় এটাকে আবার মাইনাস ওয়ানও নেওয়া হয় কখন না যখন এই হাইড্রোজেনটা কি করে না কেমিক্যালি কম্বাইন করে উইথ এনি এলিমেন্ট হুইচ ইজ মোর ইলেকট্রো নেগেটিভ রাইট মানে লেস ইলেকট্রো নেগেটিভ সরি আরেকবার হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের অক্সিডেশন নাম্বারটাকে আমরা কি করি জেনারেলি কি করি ওয়ান নি বাট হাইড্রোজেনটা যখন কোনো লেস ইলেকট্রো নেগেটিভ এলিমেন্টের সাথে কেমিক্যালি কম্বাইন করে সেই ক্ষেত্রে আমরা হাইড্রোজেনের যে অক্সিডেশন নাম্বার সেটাকে আমরা নেব কত মাইনাস ওয়ান রাইট এরপর আসা যাক অক্সিজেন অক্সিজেনের জন্য জেনারেলি আমরা কত পাই মাইনাস টু পাই রাইট বাট এক্সেপশনাল আমরা ওই পারক্সাইডের ক্ষেত্রে আমরা কত পাবো দ্যাট ইজ মাইনাস ওয়ান এইভাবে পরপর আমরা পেতে পারি তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে গ্রুপ ওয়ান যে এলিমেন্টসগুলো আছে তাদের জন্য হবে প্লাস ওয়ান যারা গ্রুপ টু এলিমেন্টসগুলো আছে প্রিওরিক টেবিল থেকে বলছি দ্যাট ইজ প্লাস টু যারা গ্রুপ সেভেন্টিনে আছে তাদের জন্য আমরা পাবো দ্যাট ইজ মাইনাস ওয়ান রাইট এইভাবে বার করা হয় রাইট আবার নিউট্রাল একটা যদি আমরা কম্পাউন্ড আসি নিউট্রাল কম্পাউন্ড নিউট্রাল কম্পাউন্ড সে ওয়াটার এইচ টু ও রাইট এটা একটা নিউ নিউট্রাল কম্পাউন্ড তাহলে হাইড্রোজেনের জন্য আমরা কত পেয়েছিলাম না ওট পেয়েছিলাম দ্যাট ইজ প্লাস ওয়ান 
আর অক্সিজেনের জন্য আমরা কত পেয়েছি দ্যাট ইজ মাইনাস টু তাহলে একবার টোটালটা দেখা যাক তাহলে হাইড্রোজেন আমার অ্যাটামটা আছে কত দু পিসে আছে তাহলে দ্যাট ইজ টু ইন্টু প্লাস ওয়ান রাইট দ্যাট ইজ টু ইন্টু প্লাস ওয়ান প্লাস অক্সিজেনের জন্য কত মাইনাস টু দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু পেয়ে গেলাম জিরো তাহলে আর একবার যে নিউট্রাল যে কম্পাউন্ডগুলো আছে তাদের যে অ্যাটামস বা এলিমেন্টসগুলো আছে তাদের যে অক্সিডেশন নাম্বারের সামেশান সেই সামেশানটা সবসময় কত হবে দ্যাট মাস্ট বি ইকুয়ালস টু জিরো আবার অন্যদিকে যেগুলো পলি অ্যাটমিক আয়ন আছে পলি অ্যাটমিক আয়ন মানে আবার কাদেরকে বলছি না হয় না গ্রুপ অফ অ্যাটামস কন্টেনিং আ সিঙ্গল চার্চ দ্যাট ইজ টার্মড অ্যাজ পলি অ্যাটমিক আয়ন রাইট অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমরা অ্যামোনিয়াম আয়নের কথা বলতে পারি দ্যাট ইজ এন এইচ ফোর প্লাস আ গ্রুপ অফ অ্যাটম কন্টেনিং আ সিঙ্গল চার্চ এটাকে আমরা বলছি পলি অ্যাটমিক আয়ন এর যে টোটাল অক্সিডেশন নাম্বারের সামেশানটা দ্যাট উইল বি ইকুয়ালস টু প্লাস ওয়ান রাইট মানে আমরা নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন এগুলোর ওপরে টোটাল আমি অক্সিডেশন নাম্বার বসাবো বসানোর পর আমরা যখন তাদেরকে অ্যাড করবো অ্যাড করার পর ফাইনাল আনসারটা আসবে যে তার যে চার্জ সেই চার্জটা দ্যাট ইজ প্লাস ওয়ান আর একবার তাহলে ফ্রি এলিমেন্ট যেগুলো থাকবে রাইট ওই ফ্রি এলিমেন্টদের জন্য অক্সিডেশন নাম্বারটা কত হয় দ্যাট ইজ জিরো হাইড্রোজেনের জন্য জেনারেলি প্লাস ওয়ান রাইট একমাত্র হাইড্রোজেনটা যখন কোনো লেস ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টের সাথে কম্বাইন করবে তার জন্য সেই সেই সময় শুধুমাত্র হাইড্রোজেনের কত হবে মাইনাস ওয়ান অক্সিজেনের জেনারেলি দ্যাট ইজ মাইনাস টু একমাত্র পারাক্সাইডের জন্য কী হয় মাইনাস ওয়ান গ্রুপ ওয়ান এলিমেন্টসগুলোর জন্য প্লাস ওয়ান গ্রুপ টু এলিমেন্টসগুলোর জন্য প্লাস টু গ্রুপ সেভেন্টিন ওই হ্যালোজেন গ্রুপের জন্য দ্যাট ইজ মাইনাস ওয়ান আর বললাম যে নিউট্রাল যদি কম্পাউন্ড থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এলিমেন্ট বা অ্যাটমগুলোর ওপর অক্সিডেশন নাম্বার যেগুলো বসে তাদের যে টোটাল সাম হবে সেই সামটা সবসময় কত হবে জিরো বাট ফর পলি অ্যাটমিক আয়ন সামটা হবে তার যে চার্জ সেই চার্জের সাথে ইকুয়াল করে যাবে রাইট তো আমরা নেক্সট একটা এক্সাম্পল নিতে পারি এই এক্সাম্পলটাতে আমরা তিনটে মেথডে আমরা অ্যাপ্লাই করব রাইট দ্যাট ইজ দ্য রিয়াকশন যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না নাইট্রিক অ্যাসিড রাইট নাইট্রিক অ্যাসিড কি করছে না হাইড্রোজেন সালফাইডের সাথে রিয়াক্ট করছে তৈরি করছে কি না নাইট্রিক অক্সাইড এলিমেন্টাল সালফার তার সঙ্গে কি এইচ টু ওয়াটার ফর্ম করছে রাইট তো জেনারেলি আবার বললাম হিট অ্যান্ড ট্রায়াল মেথডটা ছোটো ছোটো ইকুয়েশনগুলোর জন্য অনেক বেনিফিটেড রাইট বাট যখনই ইকুয়েশনটা একটু লেন্দি হয়ে যাবে সুতায় নয় মানে একই এলিমেন্ট যখন বিভিন্ন জনের সাথে কম্বাইন করে থাকবে রাইট যেমন আমাদের যে ওই ফটোসিনথেসিস এই যে রিয়াকশানগুলো হয় ওই রিয়াকশানগুলোতে আমরা ওই কোফিসেন্টগুলোকে ফাইন্ড আউট করা বা হিট অ্যান্ড ট্রায়াল মেথড একটু ঝামেলা হয়ে যায় রাইট তবু আমরা একবার চেষ্টা করি রাইট একটা কথা আমরা প্রথমেই বলে রাখি যে হিট অ্যান্ড ট্রায়াল মেথডের আর একটা গল্প আছে সে গল্পটা হচ্ছে না সব সময় আমরা একটা টার্গেট নিতে পারি যে যেগুলো অড নাম্বারে আছে তাদেরকে ইভেন্ট নাম্বারে কনভার্ট করার আচ্ছা প্রথমে দেখা যাক হিট অ্যান্ড ট্রায়াল মেথড আমরা যেভাবে শিখেছিলাম যে এর টোটাল নাম্বার অফ অ্যাটামস কত আছে থ্রি প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান টোটাল ফাইভ ए टोटल नम्बर अफ एटम्स आज टू प्लस वन दैट इज थ्री ए टोटल एटम्स आज वन प्लस वन दैट इज टू ए तो सींगल वन और यार जो आज दैट इज टू प्लस वन दैट इज इक्ल्स टू थ्री गट इट तो शुरू करब को नहीं ये रईट तो आप देखते पाची जो थ्री ये थ्री हम एक अड नम्बर ये इवेंट नम्बर कन्भार्ट करते चाहिए रईट तो सामने एक टू फैक्टर दिए माल्टिप्लैई कर निलंबार बीच ये सब समय ठीक है एम को कथा नहीं বাট আমরা একটা ট্রাই ট্রায়াল একটা জাস্ট কোফিশন নিতেই পারি এটাকে আমরা টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম রাইট তাহলে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা কি পেয়ে গেলাম যে নাইট্রোজেনের যে নাম্বারটা আবার বলছি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনকে একদম লাস্টে ডিল করব আমরা নাইট্রোজেনের নাম্বারটা এখানে পেয়ে গেলাম নাইট্রোজেন যে অ্যাটমটা সেটা হয়ে গেল দুটো এখানে নাইট্রোজেন অ্যাটম আছে কটা একটা তাহলে ইট শুড বি মাল্টিপ্লাইড বা ফ্যাক্টার টু এটাকে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে নিলাম রাইট এরপরে আসা যাক হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের মধ্যে যাকেও নিয়ে করতেই হবে রাইট তো আমরা আসছি অক্সিজেন অক্সিজেন থ্রি টু জার সিক্স রাইট না অক্সিজেনটা এখানে দুজনের সাথে কম্বাইন্ড আছে অক্সিজেনটা লাস্টে করবো আমরা হাইড্রোজেনটা নিয়ে করি হাইড্রোজেন এখানে আছে দুটো হাইড্রোজেন এখানে আমার আচ্ছা সরি এখানে হাইড্রোজেন দুটো প্লাস এখানে দুটো চারটে আর এখানে হাইড্রোজেন আমরা পেয়ে যাচ্ছি শুধুমাত্র দুটো রাইট তাহলে হাইড্রোজেনটাকে নিয়েও আমরা কম্বাইন্ড মানে হাইড্রোজেনও দেখতে পাচ্ছি মোর দ্যান ওয়ান কম্বাইন্ড অবস্থায় আছে আর অক্সিজেনটাও মোর দ্যান ওয়ান কম্বাইন্ড অবস্থায় আছে তো এটাকে আমরা কিভাবে শুরু করতে পারি 
তো যাই হোক হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের মধ্যে যা কেউ নিয়ে আমাকে শুরু করতেই হবে রাইট তো আসা যাক অক্সিজেনকে নিই তাহলে অক্সিজেন এখানে আমরা পেয়ে গেলাম থ্রি টু জার সিক্স ছটা অক্সিজেন তার মধ্যে রাইট হ্যান্ড সাইডে অলরেডি এখানে দুটো অক্সিজেন আছে তাহলে এখন আমার প্রয়োজন হচ্ছে চারটে অক্সিজেন তাহলে আমরা এখানে একটা ফোর ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম তাহলে আমার অক্সিজেনের নাম্বারটা পেয়ে গেলাম রাইট তাহলে আর একবার নাইট্রোজেন অলরেডি ব্যালেন্সড এখানে নাইট্রোজেন আছে দুটো আর এই সাইডেও নাইট্রোজেন আছে কটা দুটো আচ্ছা নাইট্রোজেনের পরে এলাম কি অক্সিজেন অক্সিজেন এখানে আছে থ্রি টু জার সিক্স আর অক্সিজেন এখানে টু ওয়ান জার টু প্লাস ফোর ওয়ান জার ফোর দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু সিক্স ম্যাচ করে গেছে রাইট এরপরে আমরা হাইড্রোজেনটাকে একবার ম্যাচ করে নিতে চাইছি তাহলে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন এখানে আছে ফোর টু জার এইট এ পাশে আছে আটটা হাইড্রোজেন রাইট সেখানে অলরেডি এখানে দুটো হাইড্রোজেন পেয়েছি তার মানে আমার এখনও প্রয়োজন হচ্ছে তিন দুটো হাইড্রোজেন মানে এখনও ছটা টু ফ্যাক্টর অলরেডি আছে সো ইট শুড বি মাল্টিপ্লাইড বাই থ্রি একবার চেক করে নেওয়া যাক তাহলে হাইড্রোজেন এখানে টু ওয়ান জার টু প্লাস হাইড্রোজেন এখানে থ্রি টু জার সিক্স তাহলে এখানে হয়ে গেল ফোর টু জার এইট রাইট তাহলে এখানে ম্যাচ করে গেল আর ওই লোকে না সালফার তাহলে সালফারের জন্য এখানে আমরা পাচ্ছি থ্রি ওয়ান জার থ্রি রাইট এখানে সালফারটা একটা আছে এখানে আমরা থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম সো ফাইনালি উই আর গেটিং টু এইচ এন ও থ্রি প্লাস থ্রি এইচ টু এস গিভস ইউ টু এনও প্লাস থ্রি এস প্লাস ফোর এইচ টু ও ওকে আচ্ছা এবার এটাকে আমি একটু হাইড করে রাখতে চাইছি করে এইটাকেই আমরা একবার অ্যালজেব্রিক মেথডে ফাইন্ড আউট করে লাস্টে আনসারটাকে চেক করবো রাইট তো আসা যাক কি কি আছে এইচ এনও থ্রি নাইট্রিক অ্যাসিড এইচ টু এস অ্যাডজেন সালফাইড পাচ্ছি নাইট্রিক অক্সাইড প্লাস সালফার প্লাস এইচ টু যেভাবে বলেছিলাম কোফিসেন্টগুলো এ বি সি ডি ই রাইট তাহলে আসা যাক হাইড্রোজেনের জন্য তাহলে হাইড্রোজেনের জন্য এখানে আমরা কত পাচ্ছি কিছু নেই ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু এ এ প্লাস টু ইন্টু বি টু বি হাইড্রোজেনের জন্য এখানে পাচ্ছি দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু টু ই এরপর আসা যাক কার জন্য দ্যাট ইজ কি নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের জন্য আমরা এখানে কত পাবো এখানে ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু এ রাইট আর এখানে নাইট্রোজেনের জন্য আমরা কি পাচ্ছি দ্যাট ইজ সি আসা যাক অক্সিজেন অক্সিজেনের জন্য আমরা এখানে পাচ্ছি থ্রি ইন্টু এ দ্যাট ইজ থ্রি এ রাইট অক্সিজেনের জন্য এখানে আমরা পাচ্ছি ওয়ান ইন্টু সি দ্যাট ইজ সি এখানে ওয়ান ইন্টু ই প্লাস ই হলো আর হইলো সালফার সালফারের জন্য আমরা এখানে পেয়ে গেলাম ওয়ান ইন্টু বি দ্যাট ইজ বি ইকুয়ালস টু ডি তাহলে এখানে আমার দুটো ইকুয়েশান খুব সিম্পল হয়ে আছে একটা হচ্ছে এ ইকুয়ালস টু সি আর একটা হচ্ছে বি ইকুয়ালস টু ডি এ দুটো তো আমাকে বার করতে হবে এ বি সি ডি ই প্রত্যেকটা ভ্যালুকে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে রাইট আর হাইট করা হলো না থাক প্রয়োজনও নেই আমরা এগেন ট্রায়াল সলিউশন হিসেবে একে আমরা ধরে নিলাম ওয়ান তাহলে একে যে আমরা ওয়ান ধরে নিলাম অলরেডি সিটা কত হয়ে যাবে সি উইল বি ইকুয়ালস টু ওয়ান সিটা আমার এখানে ওয়ান হয়ে গেল রাইট এবার এখানে খেয়াল করা হোক তাহলে এ এর ভ্যালু পেয়ে গেছি ওয়ান আর সি এর ভ্যালু পেয়ে গেছি ওয়ান তাহলে থ্রি ওয়ান জার থ্রি থ্রি থেকে আমরা যখন এই ওয়ানটাকে বাদ দিয়ে দেবো তাহলে ই এর ভ্যালুটা আমরা পেয়ে গেলাম দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু রাইট আচ্ছা এবার ই এর ভ্যালুটা এখানে আমরা টু পেয়ে গেছি তাহলে ই এর ভ্যালু আমরা টু এখানে যদি পুট করে দিই তাহলে টু টু জার আমার কত হয়ে গেল ফোর আবার ই এর ভ্যালুটা আমরা কত পেয়ে গেছি দ্যাট ইজ ওয়ান তাহলে আমরা যখন এটাকে এ পাশে নিয়ে আসবো তাহলে টু বি ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে কত ফোর মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু থ্রি তাহলে বি ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে কত থ্রি বাই টু তাহলে বি এর ভ্যালু পুট করে দিলাম দ্যাট ইজ থ্রি বাই টু রাইট আবার বি যদি আমার থ্রি বাই টু হয় অটো অটোমেটিক্যালি ডি সমান আসবে কত থ্রি বাই টু এই জাস্ট একটু আগে আমরা বলছিলাম তাই না 
যে যখনই আমার কোনো ফ্র্যাকশান থাকবে সেই ফ্র্যাকশানটাকে আমাকে কী করতে হয় রিমুভ করতে হয় কীভাবে রিমুভ করতে হয় আমাকে দ্যাট ইজ বিভিন্ন ফ্র্যাকশানের যে ডিনোমিনেটারগুলো থাকে রাইট ওই ডিনোমিনেটারগুলো এলসিএম করে মাল্টিপ্লাই করতে হয় এখানে যেহেতু দুটোই আমার টু টু আছে তাহলে একদম টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলেই ঝামেলা চুকে যাবে তাহলে ইট শুড বি মাল্টিপ্লাইড বাই টু মাল্টিপ্লাইড বাই টু মাল্টিপ্লাইড বাই টু প্রত্যেকে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম রাইট সো টু ওয়ান জার টু এই টু আর টু কেটে গিয়ে এখানে পাচ্ছি কত থ্রি এখানে টু ওয়ান জার পেয়ে গেলাম টু এখানে এগেন টু টু কেটে গিয়ে কত হচ্ছে থ্রি টু জার ফোর তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম টু থ্রি টু থ্রি ফোর দ্যাট ইস টু থ্রি টু থ্রি ফোর চেক করে নেওয়া যাক টু থ্রি টু থ্রি ফোর এটা গেল আমাদের বাই অ্যালচাপ্টিক মেথড রাইট এরপরে আমরা আসতে চাইছি দ্যাট ইজ অক্সিডেশান মেথড অক্সিডেশান নাম্বার মেথড রাইট তাহলে অক্সিডেশান নাম্বার মেথডের জন্য প্রথমে আমাকে কি করতে হবে না প্রত্যেকের অক্সিডেশান নাম্বারগুলোকে আলাদা আলাদা করে লিখতে হবে রাইট তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম নাইট্রিক অ্যাসিডের জন্য এইচ এন ও থ্রি হাইড্রোজেন সালফাইডের জন্য এইচ টু এস এখান থেকে আমরা পাচ্ছি নাইট্রিক অক্সাইড এনো প্লাস পাচ্ছি সালফার প্লাস পাচ্ছি ওয়াটার এইচ টু প্রত্যেকের অক্সিডেশান নাম্বারটা এবার আমি লিখব রাইট তাহলে প্রথমে আসা যাক হাইড্রোজেন অলরেডি আমরা শিখেছি হাইড্রোজেনের জন্য কত হয় ওয়ান রাইট অক্সিজেনের জন্য কত হয় মাইনাস টু তাহলে নাইট্রোজেনের জন্য কত হবে আমরা বলেছিলাম না যে যদি আমার কম্পাউন্ডটা নিউট্রাল কম্পাউন্ড হয় তাহলে তাদের টোটাল সামটাকে কত হতে হবে টোটাল সামটা কত হবে জিরো তাহলে এখানে আমার আছে কত প্লাস ওয়ান আর এখানে আমার কত থ্রি টু জার মাইনাস সিক্স তাহলে অলরেডি আমার কত হয়ে আছে মাইনাস ফাইভ হয়ে আছে তাহলে আমাকে যদি জিরো করতে হয় এটাকে কত নিতে হবে দ্যাট ইস কি প্লাস ফাইভ তবেই আমার এইটার টোটালটা কত আসবে জিরো আর একবার নিউট্রাল যে অ্যাটাম সরি নিউট্রাল যে কম্পাউন্ড তাদের টোটাল অক্সিডেশানের নাম্বারের যে সামটা হবে সেই সামটা হতে হবে জিরো একবার চেক করে নেওয়া দেখা যাক তাহলে এটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান প্লাস ফাইভ টোটাল কত প্লাস সিক্স আর এখানে মাইনাস টু মাল্টিপ্লাইড বাই থ্রি মাইনাস সিক্স দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু টোটাল কত হচ্ছে জিরো একইভাবে পরের হাইড্রোজেনের জন্য আমরা পাবো কত প্লাস ওয়ান তার মানে অ্যাকচুয়ালি হয়ে গেলো প্লাস টু এটা হতে হবে কত মাইনাস টু তবে হবে জিরো রাইট আবার নাইট্রোজেনের জন্য এটা পাচ্ছি আমরা প্লাস টু নাইট্রোজেনের জন্য আমরা পাবো অক্সিজেনের জন্য পাবো দ্যাট ইজ মাইনাস টু আর যেহেতু এটা এলিমেন্টাল স্টেটে আছে তাহলে এলিমেন্টাল স্টেটে থাকলে যে কোনো জন্যই আমরা এটা কত পাবো দ্যাট ইজ জিরো এগেন আমরা হাইড্রোজেনের জন্য দ্যাট ইজ প্লাস ওয়ান আর অক্সিজেনের জন্য দ্যাট ইজ মাইনাস টু এই হচ্ছে টোটাল অক্সিডেশান নাম্বার রাইট এগুলো পরে আমরা আরও ডিটেল পাবো রাইট তবু জাস্ট একবার হচ্ছে যখন দেখিয়ে লাগলাম আসা যাক নাইট্রোজেনের জন্য নাইট্রোজেনের গল্পটা দেখা হোক এই হচ্ছে নাইট্রোজেন কি দেখতে পাচ্ছি না এখানে আমার ছিল প্লাস ফাইভ আর এখানে আমরা পাচ্ছি কি প্লাস টু রাইট তাহলে আমরা বলতে পারি না যে থ্রি পিস ইলেকট্রন এখানে কি হয়েছে গেন হয়েছে তিনটি ইলেকট্রন কি হয়েছে এখানে গেন হয়েছে রাইট আরে ইলেকট্রন তো নেগেটিভ তবেই তো আমার প্লাস ফাইভ আর তিনটি ইলেকট্রন মানে কত মাইনাস থ্রি হয়ে গিয়ে টোটাল কত যাচ্ছে প্লাস টু আর অন্যদিকে আসা যাক সালফারটার জন্য সালফারের এখানে আমার কত আছে মাইনাস টু আর এখানে এসছে কত জিরো তার মানে নিশ্চয় এখানে কি হয়েছে দুটো ইলেকট্রন রিমুভ হয়েছে দুটো ইলেকট্রন এখানে রিমুভ হয়েছে রাইট তাহলে এখানে আমার দুটো ইলেকট্রন রিমুভ হলো আর এখানে আমার তিনটে ইলেকট্রন কি হয়েছে গেইন হয়েছে রাইট আমরা রিডক্স রিয়াকশান বলতে এইমাত্র বললাম না যেখানে অক্সিডেশান আর রিডাকশান স্যামেন্টেনাসলি পাশাপাশি অকার করে তাদের কি আমরা বলছি রিডক্স রিয়াকশান দ্যাট ইজ অলসো অ্যান এক্সাম্পল অফ রিডক্স রিয়াকশান যেটা আমরা এখানে লিখেছি রাইট বলে রাখি অক্সিডেশান কথাটার মানে হচ্ছে অ্যাডিশান অফ অক্সিজেন রাইট অর রিমুভাল অফ হাইড্রোজেন অর 
लस अफ इलेक्ट्रन तदार कि ना अक्सिजें अक्सिजेर मत को इलेक्ट्रो नेगेट एड हो हाइड्रोजें हाइड्रोजें मत को इलेक्ट्रो पजिट रिमूव कर इलेक्ट्रन लूज कर तेल को इलेक्ट्रन लूज कर इलेक्ट्रन लूज कर जैगाते रईट तेल ये किलब ये बोलब अक्सिडेशन रियक्शन रईट इट इज बेटर टू से अक्सिडेशन हाफ रियक्शन रईट आर अन्दी के रिडक्शन रियक्शन का बोल जस्ट एर उल्टोटा ना रिडक्शन क्षेत्र में मन रखते हैं कि है ना एर उल्टोगो वही रिमुवल अफ हाइड्रोजें ये बोलो कि एडिशन अफ हाइड्रोजें वहीने एडिशन अफ अक्सिजें ये बोलो रिमुवल अफ अक्सिजें और ये इलेक्ट्रन लूज एखे बोलो इलेक्ट्रन गेन तेल मने रखते हैं जे रिडक्शन रियक्शन्स आर दोज रियक्शन्स वैट देर इज अडिशन अफ हाइड्रोजें और रिमुवल अफ अक्सिजें और गेन अफ इलेक्ट्रन तेल जीतु ये इलेक्ट्रन की गेन हो बोल रिडक्शन रियक्शन इट इज बेटर टू से रिडक्शन हाफ रियक्शन तेल ये पेल रिडक्शन रियक्शन और ये पेल अक्सिडेशन रियक्शन रईट तो एबारे कि ना रियक्शन के बैलेंसड करते तेल ये मेथडटा कि करते हैं ना इक्ुअल करते हैं तेल एक्ुअल करार उपाय कि ना ये थ्री आज ये टू आदि एल सी एम कत सिक्स तेल सिक्स करारे माल्टिप्लै कर फैक्टर दिए टू दिए और ये माल्टिप्लै कर दिए माल्टिप्लैड बै थ्री तब थ्री टू जार सिक्स एखे नो टू थ्री जार सिक्स तेल जीतु ये टू दिए माल्टिप्लै कर टू दिए माल्टिप्लै एज वेल एज की टू दिए माल्टिप्लै जाए कारण हमारे ये कानेक्टेड ना यार साथ कानेक्टेड आर जीतु ये थ्री दिए माल्टिप्लै कर कानेक्टेड आज रईट तेल ये थ्री दिए माल्टिप्लै कर थ्री दिए माल्टिप्लै कर देव रईट और रही के नाम सालफार तै तो तेल एखे पे गलम टू एखे पे गलम दैट इज थ्री एखे पे गए अलरेडी टू एखे पे गे थ्री रईट और ये लास्ट क्य करब बैलेंसड कर रईट हाइड्रोजें एच टू एच टू के फाइनल जी एखन के बैलेंस करी तेल थ्री टू जार सिक्स प्लस टू एट एखे टू आट शुड भी माल्टिप्लैड बै फोर फैक्टर रईट और अक्सिजेंट के जो एक बार भैरिफाई कर नहीं तेल अक्सिजेंट देखो जो मोटामोटी इन्हें बैलेंसड हो गए रईट और एक बार प्रथम थे ना के रियक्टैंड और प्रोडक्ट जो कम्पाउंडगलो आदर प्रत्येक एटम करी ना अक्सिडेशन नम्बरगुलो के पोट कर रईट अक्सिडेशन नम्बर क्योंकि एखे मेमोरइज करते हैं जानते हैं तब अक्सिडेशन नम्बरगुलो के पुट करतेब रईट नहीं अक्सिडेशन और रिडक्शन रियक्शन के फाइंड आउट कर रईट तो एक जैगे कि हे ना एक जैगाते इलेक्ट्रन गेन हो जगह इलेक्ट्रन कि लूज हो इलेक्ट्रन जेखने गेन हेटा कि बोल दैट इज रिडक्शन रियक्शन और इलेक्ट्रन जेखने लूज हेटा कि बोल ना दैट इज अक्सिडेशन रियक्शन आगे से फाइंड आउट कर फाइंड आउट कर पर आप करल ना इलेक्ट्रन नम्बर के इक्ुअल करार्जन कोफिशेंट माल्टिप्लै कर लाइट एबार जो कोफिशेंट दिए माल्टिप्लै कर तरह संगे कानेक्टेड जो कम्पाउंडगुलो आज तरह कोफिशेंट से प्लेस कर दिल आल्टिमेटली जो आटे बैलेंसिंग फाइंड आउट कर निल सो प्रत्येक जैगाते सेम कोफिशेंट पेल एच एनओ थ्री रईट नाइट्रिक एसिडर जे कोफिशेंट पासी से कत टू एच टू एसर जो थ्री एनर जो टू सालफारे थ्री और एच टूर जो दैट इज फोर तो एत कि लागे ना जस्ट एगल एक्सट्रा नलेजर जो जिने रखल शुदुम्र हिट एंड ट्रायल मेथडटाई जेनारे परीक्षा आसे तो जैक विभिन्न रकम एक्साम्पल एगलो आो देव रईट तो यो निजे सल्व करते थको और जगह असुविधा डेफिनेटलि हेल्प कर देव 
আবার অনেক সময় কেমিক্যাল ইকুয়েশনকে আয়নিক ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করা হয় রাইট কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন আমরা এখানে একটা আয়নিক ইকুয়েশনকে নিচ্ছি অ্যালমিনিয়াম দ্যাট ইজ এইচ প্লাস অ্যারো দেওয়ার ই এল থ্রি প্লাস প্লাস হাইড্রোজেন এই আয়নিক যে ইকুয়েশনগুলো এই ইকুয়েশনগুলোকে আরও কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হয় কেন না আগেরগুলোতে তো আমরা শুধুমাত্র অ্যাটামগুলো কি ইকুয়াল করে দিয়েছিলাম ঝামেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল এখন আমাকে অ্যাটামের সাথে সাথে এর কি চার্জগুলোকেও কি ইকুয়াল করতে হবে রাইট তো এইটাকে আমরা সলভ করব তো প্রথমে আমরা কি করব না ওর অ্যাটামগুলো কি ইকুয়াল করব তো অ্যালমিনিয়াম এখানে একটা অ্যাটাম এখানেও অ্যালমিনিয়াম একটা অ্যাটাম ডোন্ট কনফিউজ এই প্লাস থ্রিটা হচ্ছে ওর চার্জ ওই প্লাস থ্রি যেটা আছে সেটা ইন্ডিকেট করছে যে ও তিনখানা ইলেকট্রন লুজ করেছে নিয়ে এটা চার্জ হয়ে গেছে দ্যাট ইজ থ্রি প্লাস রাইট বাট এখানে যে অ্যাটমের নাম্বার এখানেও অ্যাটম ওয়ান এখানেও অ্যাটম কি ওয়ান রাইট হাইড্রোজেনের জন্য এখানে অ্যাটম কত ওয়ান বাট এখানে অ্যাটম কত টু তাহলে অ্যাটমের নাম্বার কি ইকুয়াল করার জন্য আমরা এখানে কি করলাম টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম রাইট তাহলে অ্যাটমের নাম্বারটা কী হয়ে গেল ইকুয়াল হয়ে গেল এরপর আসা যাক চার্জ চার্জটাকেও আমাকে কী করতে হবে বলে ইকুয়াল করতে হবে তাহলে এখানে আমার চার্জ কত জিরো এখানে চার্জ কত টু প্লাস রাইট এখানে চার্জ কত দ্যাট ইজ থ্রি প্লাস এখানে চার্জ কত জিরো তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি চার্জটা আনব্যালেন্সড অবস্থায় চলে গেছে এখানে আমার দুটো চার্জ দুটো পজিটিভ এখানে আমার আছে কত তিনটে পজিটিভ তাহলে ইকুয়েট করার জন্য এগেন এটাকে আমরা কী দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো টু দিয়ে আর এটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করবো কী দিয়ে থ্রি দিয়ে তাহলে এটাকে টু ফ্যাক্টার দিয়ে আর এটাকে থ্রি ফ্যাক্টার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে রাইট তো এখানে আমরা যেহেতু এটা টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি সামনে টু বসিয়ে দিলাম আর এটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করবো কী দিয়ে থ্রি দিয়ে বাট অলরেডি একটা কোফিসেন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাইড আছে টু তাহলে আমার টোটাল হয়ে যাবে কত টু মাল্টিপ্লাইড বাই থ্রি দ্যাট কিপস ইউ সিক্স রাইট তাহলে আমার কি হলো চার্জ ব্যালেন্স হলো আবার চার্জটাকে ব্যালেন্স করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাটামটা আর ব্যালেন্সড অবস্থায় নিয়ে রাইট অ্যাটামটাকে আমাকে ব্যালেন্সড অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে রাইট তো অ্যাটামটাকে ব্যালেন্সড অবস্থায় আনার জন্য আমরা কি করব জাস্ট এখানে আমার অ্যালমিনিয়াম করতে আছে দুটো এখানেও আমরা অ্যালমিনিয়ামকে কি করব জাস্ট টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবো তাহলে অ্যালমিনিয়ামটা আমার ব্যালেন্সড হয়ে গেল হাইড্রোজেনটা আছে এখানে ছটা আর এখানে আমাকে হাইড্রোজেনটা আছে কত দুটো রাইট সো ইট শুড বি মাল্টিপ্লাইড বাই ফ্যাক্টর থ্রি তাহলে আমার টোটাল কথা হয়ে গেল সিক্স রাইট আর একবার না আয়নিক ইকুয়েশন আবার বললাম যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে আয়নিক ইকুয়েশনকে ব্যবহার করতে হয় আবার আয়নিক ইকুয়েশনকে ব্যবহার করলেও হবে না তাদেরকে ব্যালেন্সও করতে হয় রাইট তো আয়নিক ইকুয়েশনকে ব্যালেন্সড করার জন্য আমরা ডেফিনেটলি বললাম যে তার অ্যাটমটাকে ব্যালেন্স করার সাথে সাথে আমাকে তার চার্জটাকেও ব্যালেন্স করতে হবে রাইট তো সেটাই আমরা এখানে করলাম যে প্রথমে আমরা অ্যাটমকে ব্যালেন্স করলাম অ্যাটমকে ব্যালেন্স করার পর চার্জটাকে ব্যালেন্স করলাম তারপরে লাস্টে আবার কাকে ব্যালেন্স করলাম আমরা অ্যাটমকে ব্যালেন্স করলাম রাইট আর একবার দেখে দিচ্ছি দরকার হলে অ্যালমিনিয়াম প্লাস এইচ প্লাস কেপসিউ এল থ্রি প্লাস প্লাস এইচ টু আবার একবার খেয়াল করতে হবে এখানে অ্যালুমিনিয়ামের নাম্বারটা কত ওয়ান এখানে অ্যাটম নয় অ্যাকচুয়ালি এটা আয়ন বলতে পারি নাম্বারটা কত ওয়ান এটা আয়নটার নাম্বার কত ওয়ান একমাত্র এখানেই অ্যাটমটার নাম্বার আছে টু রাইট তাহলে একমাত্র এটা টু এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান এখানে এগুলো রিপ্রেজেন্ট করছে চার্জ নট দ্য নাম্বার অফ অ্যাটামস অর নাম্বার অফ আয়ানস গট ইট তাহলে শুধুমাত্র প্রথমে কি করবো হাইড্রোজেনটা টু আছে এখানে আমরা টু বসিয়ে দিলাম তাহলে প্রথমে অ্যাটম কী হয়ে গেল ব্যালেন্সড হয়ে গেল এবার ব্যালেন্সড করবো কাকে চার্জ এর চার্জ কত জিরো এর চার্জটা কত আছে প্লাস টু এর এর চার্জটা কত হচ্ছে দ্যাট ইজ প্লাস থ্রি এর চার্জটা কত হচ্ছে জিরো তাহলে যদি আমাকে চার্জকে যদি ব্যালেন্স করতে ইট শুড বি মাল্টিপ্লাইড বাই ফ্যাক্টার টু আর ইট শুড বি মাল্টিপ্লাইড বাই ফ্যাক্টার দ্যাট ইজ থ্রি রাইট তাহলে এটাকে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি তাহলে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম আর এটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে কী দিয়ে থ্রি দিয়ে বাট অলরেডি টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা আছে সেই জন্যই থ্রি টু জার সিক্স রাইট তাহলে কী ব্যালেন্সড হলো চার্জ ব্যালেন্সড হয়ে গেলো বাট আবার অ্যাটামটা ডিস্টার্ব হয়ে গেছে এখানে আমার হাইড্রোজেন আছে কটা ছ পিস এখানে হাইড্রোজেন আছে কত দুটো ইট শুড বি মাল্টিপ্লাইড অফ একটা থ্রি হাইড্রোজেনটা ব্যালেন্সড হলো আর এখানে অ্যালমিনিয়াম আছে দুটো এখানে অ্যালমিনিয়াম একটা ইট শুড বি মাল্টিপ্লাইড বাই টু তাহলে আমার অ্যাটম চার্জড অ্যাটম এরপরে আসা যাক কেমিক্যাল ইকুয়েশনস 
ताकि की भावे आम्रा इनफॉर्मेटिव बनाते पड़ीं। How a chemical equation should be made more informative, right? एक एक तो कोई पॉइंट है आम्रा आज वो केमिकल इक्वेशन माने एक्चुअली माने केमिकल इक्वेशन के आम्रा की भावे लीग ले ताकि की भावे रिप्रेजेंट को ले, right? तार थे कि हमारा ओनेक इनफॉरमेशन गैदर्ड करते पड़ बो, राइट? तो प्रथम ही हमारा बोले रखी जब हमारा स्टेट गुलो के मेंशन कर बो, राइट? सॉलिडेज जोनो एस दिए, लिक्विडेज जोनो एल दिए, अब आर गैसिया स्टेटेज जोनो हमारा जी के बाहर करते पड़ी, ताई ना? शुरू ताई ना ही हमारा अब आर सॉल्यूशन फॉर्म राइट एक्वा सॉल्यूशन ये भाव हमारा रिप्रेजेंट करते पड़ी राइट एस पर एग्जांपल एक तो खूब शून्य एग्जांपल आते जे एफी प्लस एच टू डेट विल गिव यू एफी थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू आर एक बार थ्री एफी प्लस फोर एच टू एक बार बैलेंस्ड कोडे दिला एफी थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू राइट तो ये रिएक्शन तो जो भी काउ के दिया है तो से बोल रहे थे जो कौन आयरन है शंगे वाटर रिएक्ट करे तो कौन तो ये है ये F three और four right as well as H two right but मुझे जो नहीं सोचे जो भी हम इखने ब्रैकेट स्टेट गुलो के लिखे दी ये तो अच्छे A S इखने हमारा G इखने A S इखने again G तो कौन ही किंतु से मुझे बार बेचे that is not the water that is in gaseous form that's been its steam right আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারে গিয়ে পড়ব যে দেখব এরকম একটা কাঁচের টিউব নিয়া থাকবে আর সেখানে কিছুটা এরকম আয়রন কে রাখা হবে আর এখানে একটা ভিজে কটন ভিজে কটন मींस হুইচ কন্টেইনস H2 ভিজে কটন মানে H2O থাকবে রাইট এটাকে এবার প্রচন্ড হিট করা হয় এটাকে প্রচন্ড হিট করলে কি হবে আয়রনটা রেড হট হয়ে যাবে আবার এই ওয়াটারটাও কি স্টিমে কনভার্ট হয়ে যাবে তাহলে আমরা পেয়ে যাব রেড হট আয়রন প্লাস স্টিম রাইট তো সেখান থেকে আমরা রিঅ্যাকশন করে আমরা পাচ্ছি তার এই যে এই যে স্টেটগুলোকে আমরা মেনশন করছি এই স্টেটগুলোকে মেনশন করলে আমরা একটা কেমিক্যাল ইকুয়েশন কি ইনফরমেটিভ বানাতে পারলাম রাইট এরপর আসা যাক একদম আমরা প্রথমে যে ইয়েগুলো দিয়ে শুরু করেছিলাম অ্যাক্টিভিটিগুলো দিয়ে শুরু শুরু করেছিলাম যে যদি আমার প্রেসিপিটেট তৈরি হয় আমি একটা ডাউনওয়ার্ড অ্যারো দিতে পারি তাহলে ডাউনওয়ার্ড অ্যারো দিলেই আমি বলে দিতে পারবো যে এটা হচ্ছে একটা প্রেসিপিটেট আর যখনই কোনো গ্যাস ইভলভড হয় এবং গ্যাসগুলো যখন লাইটার হয় তখন আমরা তাকে আপওয়ার্ড অ্যারো দিয়ে কি করতে পারি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি राइट आ तीन नंबर की चु केमिकल रिएक्शन साथ ही जगुल आमला बोल चिला बहुत साइड है पॉसिबल ये ये टाइप यमुना आमला देखा चिला मतलब ना एच टू ओ के आमला ब्रेक करे एच टू ओ टू पे तो पड़ी आवार देखा लाम चे डेट इज उल्टू टा उल्टू टा मींस एच टू आर ओ टू दो जो निजे द मध्य कंबाइंड करेंगे तो इडी कोते पड़े दैट इज एच टू तो एक एक इधर ने जो रिएक्शन गुलो जिगुलो रिवर्सेबल रिएक्शन इधर क्या हमला डबल हेडेड एरो की रिप्रेजेंट कोते पड़े इट इज लाइक दिस डबल हेडेड एरो जो कोने अमी दो बो तो कोने मी इंडिकेट एसिड गुलो क्षेत्रे अमरा तादर कंसेंट्रेशन के अमरा रिप्रेजेंट करते पड़ी कंसेंट्रेटेड ना डाइल्यूटेड राइट जब उन अमरा इखने एक टे एग्जांपल नहीं चिला हम जे जिंक जेडन प्लस एचसीएल राइट इखन प्रश्नों ची एचसीएल जे एसिड टे अमरा बेहोर कर ची एसिड टे की कंसेंट्रेटेड एसिड ना डाइल्यूटेड एसिड एगुलो के हमरा बेवहार करें था कि राइट तो एगुलो के हमरा बेवहार करें हमरा एसिड के कंसेंट्रेशन तक के हमरा की कोट्टे पड़ी रोड़ी प्रेजेंट कोट्टे पड़ी राइट अब अपन एक केमिकल रिएक्शन सा चीज़ रिएक्शन्स गुलो नेचुरली ओकर करें ना तादर जो नो हीट दी थे होए राइट तो अबे रिएक्शन कोथा ओवर प्रेशर दी था है तो तादर जो ना हम लोग की कोटे पड़ी कंडीशन गुलो के लिखते पड़ी कंडीशन गुलो के हम लोग लिखे दिले सेकंड तक हम लोग ऑनिक इन बट एक जो हिटर प्रेजेंसें नहीं आसि तक ये ब्रेकडाउन कर ब्रेकडाउन कर तैरि कर के सी एल प्लस ओ टू रईट पटाशियम क्लोराइड प्लस कि अक्सिजें गट इट तो ये बेपारूल आज ये बेपारूलो खेल रखते हैं और एक कथा रखी जो रिएक्शने हिट तैरि है 
বা হিট অ্যাবজর্ব হয় সেগুলোকে আমরা মেনশান করব রাইট মেনশান করলে আমরা এক্সোথার্মিক না এন্ডোথার্মিক সেগুলো আমরা জেনে যাব যেমন এই এই রিয়াকশানটাতেই আমরা বললাম কি যেখানে আমার কী হবে হিট তৈরি হবে রাইট তাহলে এখানে আমরা প্লাস একটা লিখতেই পারি দ্যাট ইজ হিট রাইট আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি আমার এক্স্যাক্ট ভ্যালু যদি জানা থাকে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ওই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন যখন কাম্বাইন করে ইস্ট তৈরি করে তখন অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওই ফাইভ হান্ড্রেড কিলোজুলের মতো একটা এনার্জি রিলিজ করে রাইট সেই এক্সাক্ট ডেটাকেও আমরা এখানে কী করতে পারি লিখতে পারি রাইট আবার যদি কোথাও কোনো ওই ক্যাটালিস্টের প্রয়োজন হয় আমরা আসবো পরবর্তীকালে ওই যখন হাইড্রোজেনেশান এই রিয়াকশানগুলো করব সেখানে দেখবো যে আমার নিকেল ক্যাটালিস্টের প্রয়োজন আছে ক্যাটালিস্ট মিনস দো সাবস্ট্যান্সেস হুইচ প্রেজেন্ট মানে যাদের প্রেজেন্সটা কোনো একটা কেমিক্যাল রিয়াকশানের রেটটাকে দ্যাট ইজ ট্রিগার্ড করে রাইট বাট নিজে আনচেঞ্জ থাকে দিস আর দ্য ক্যাটালিস্ট পজিটিভ ক্যাটালিস্ট নেগেটিভ ক্যাটালিস্ট এসব আছে তো যাই হোক অত কেন আমাদের যে সিম্পল যে ফটোসিনথেসিস তার জন্য আমরা কন্ডিশনকে মেনশান করতে পারি না সিক্স সিও টু প্লাস সিক্স এইচ টু ও দ্যাট উইল কিভ ইউ কি সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স প্লাস সিক্স ও টু এখানে আমরা প্রথমে তার স্টেটগুলোকে মেনশান করতে পারি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসিয়া স্টেট এইচ টু ও লিকুইড স্টেট আবার এখানে আমরা যে গ্লুকোজটা পাচ্ছি সেটা অ্যাকোয়া সলিউশন ফর্ম্যাটে পাচ্ছি আবার এটা হচ্ছে আমাদের গ্যাসিয়া স্টেট রাইট এটাকে আমরা আপওয়ার্ড অ্যারো দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি রাইট আর আমাকে কন্ডিশান সে আমরা ছোটোবেলায় পড়েছিলাম যে গাছ কীভাবে খাবার তৈরি করে রাইট তার জন্য কি প্রেজেন্স প্রয়োজন হয় সানলাইট আর কিসে না ক্লোরোফিল তো সানলাইট আর ক্লোরোফিলের প্রেজেন্সে গাছ কী করছে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ওরা যে ওয়াটারটা অ্যাবজর্ব করছে রাইট তার মাধ্যমে কি করছে না তারা গ্লুকোজ তৈরি করছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একটা অক্সিজেন রিলিজ করছে অ্যান্ড এইভাবে আমাদের কি হয় না কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে অক্সিজেনের কনভার্সান পায় রাইট অ্যান্ড দ্যাট দ্যাট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ প্ল্যান্টেশান প্ল্যান্টেশানের এটাই রিকোয়ারমেন্ট হোয়ার এভার আসা যাক এক্সোথার্মিক আর এন্ডোথার্মিক রিয়াকশান এই রিয়াকশানটার কথা আমরা বারবার অনেকবারই উচ্চারণ করে এসেছি তাই না বললাম যে কিছু কিছু কেমিক্যাল রিয়াকশানস আছে যেখানে কী হয় হিট তৈরি হয় তাহলে আমি লিখতে পারি রিয়াক্ট্যান্ট থেকে আমরা যখন প্রোডাক্ট পাবো তখন প্রোডাক্ট সাইডে আমরা কি পাবো হিট পাবো তাহলে দ্য কেমিক্যাল রিয়াকশানস হোয়ার হিট ইজ ইভলভড হিট তৈরি হয় তাদেরকে আমরা বলছি এক্সোথার্মিক রিয়াকশান ফর এক্সাম্পল হোয়েন কোল ইজ বার্ন যখন আমরা কোলকে কি করছি বার্ন করছি তখন তৈরি হয় কি কার্বন ডাইঅক্সাইড তাই না যখন সাফিসিয়েন্ট সাপ্লাই অফ অক্সিজেন থাকে আর ইনসাফিসিয়েন্ট সাপ্লাই অফ অক্সিজেন হলে কার্বন মনোক্সাইড তার সঙ্গে কি তৈরি হয় না একটা হিট তৈরি হয় রাইট তো এই এই যে রিয়াকশান এই রিয়াকশানটাকে আমরা কি বলছি এক্সোথার্মিক রিয়াকশান এক্সোথার্মিক রিয়াকশান আর দোজ রিয়াকশান এগেন হোয়ার হিট ইজ দ্যাট ইজ কি বল প্রডিউসড হিট যেখানে তৈরি হয় রাইট অন্যদিকে এন্ডোথার্মিক রিয়াকশান কারা না এন্ডোথার্মিক রিয়াকশানস আর দোজ হোয়ার হিট ইজ অ্যাবজর্ব এখানে হিট প্রডিউসড হয় আর এখানে হিট কি হয় অ্যাবজর্ব হয় ওই জন্য আমরা লিখতে পারি রিয়াক্ট্যান্ট থেকে যখন আমরা প্রোডাক্টে আসবো তখন হয়ে যাবে মাইনাস হিট আবার মজার জিনিস এই মাইনাস হিটটাকে যদি আমরা এ পাশে আনি তাহলে কী হবে রিয়াক্ট্যান্ট প্লাস হিট দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য প্রোডাক্ট রাইট চলো প্রত্যেকটার একটা করে এক্সাম্পল আমরা টেস্ট করি অলরেডি আমরা এক্সোথার্মিক এক্সোথার্মিকেরও এক এক্সাম্পল এসছি যে কার্বন প্লাস অক্সিজেন মানে অ্যাকচুয়ালি যখন কোল বা কোককে আমরা কি করি না বার্ন করছি ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন তখন কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় তার সঙ্গে কি একটা হিট তৈরি হয় তাই না এরপরে আসা যাক যেটা আমরা বলছিলাম যে মাইনাস হিট মানে এন্ডোথার্মিক রিয়াকশানের একটা এক্সাম্পল দ্যাট ইজ নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন যখন কম্বাইন করে তখন তৈরি করে কি না নাইট্রিক অক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হয় অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একটা হিট কি হয় অ্যাবজর্ব হয়ে যায় রাইট তাহলে যে মাইনাস হিট দিয়ে আমরা দেখাতে পারলাম আবার প্লাস হিট দিয়েও আমরা এখানে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যেমন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট একে আমরা যদি হিট দিই এ ব্রেক ডাউন করবে রাইট ক্যালসিয়াম অক্সাইড তৈরি হবে দ্যাট ইজ সিএও প্লাস দ্যাট ইজ সিও টু একটু ছোটো করে বলে রাখি এই জায়গাটা কিন্তু আবার খেয়াল করতে হবে না এটা খুব সহজ এক্সোথার্মিক রিয়াকশানের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় কি পাবো প্রোডাক্ট সাইডে আমরা প্লাস হিট পাবো রাইট মানে হিট এখানে কী হচ্ছে তৈরি হচ্ছে বাট এন্ডোথার্মিক রিয়াকশানের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করতে হবে যে হিটটা প্লাস হিট না মাইনাস হিট রাইট যদি মাইনাস হিট প্রোডাক্ট সাইডে থাকে তাহলেও সেটা এন্ডোথার্মিক রাইট আর যদি প্লাস হিট রিয়াক্ট্যান্ট সাইডে থাকে মানে রিয়াক্ট্যান্ট সাইডে প্লাস হিট 
সেটা প্রোডাক্ট সাইডে এসে কত হয়ে যাবে মাইনাস হিট হয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে এন্ডোথার্মিক রিয়াকশান সো এই এন্ডোথার্মিক রিয়াকশানের দুটো এক্সাম্পল আমি সবসময় লার্ন করতে বলবো আর এক্সোথার্মিকে যে কোনো একটা রিয়াকশান লার্ন করে রাখা ভালো অনেক সময় এক্সাম্পল দিয়ে দেয় এক্সাম্পল দিয়ে জানতে চাইবে যে এটা এন্ডোথার্মিক রিয়াকশান না এক্সোথার্মিক রিয়াকশান ওইখান থেকে জানতে চাইবে রাইট আর লাস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দ্যাট ইজ আওয়ার রেসপিরেশান তাই তো আমাদের যে রেসপিরেশান যে সিস্টেম রেসপিরেশান সিস্টেমটা ভেরি সিম্পল আমরা কি করছি না অক্সিজেনকে ইনহেল করছি সেই অক্সিজেনটা কি করছে না গ্লুকোজের ওপর অ্যাক্ট করছে করে ব্রেকডাউন করছে তাকে ব্রেকডাউন করে সেখান থেকে কি দেয় না কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস রিলিজ করে সঙ্গে ময়শ্চার যেটা আমরা এক্সেল করি আমাদের যে এক্সেল এয়ার এয়ারটা তার মধ্যে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড ময়শ্চার থাকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কি একটা এনার্জি প্রডিউস করে আর এই এনার্জিটাই আমাদের বিভিন্ন ওয়ার্ক ডান করতে কী করছে হেল্প করছে রাইট তাহলে রেসপিরেশন রেসপিরেশন প্রসেসটা আমরা জাস্ট ফটোসিনথেসিসের জাস্ট একটা রিভার্স মেথড বলতেই পারি রাইট এখানে আমার কি আছে না গ্লুকোজ গ্লুকোজের সঙ্গে কে রিয়্যাক্ট করছে না অক্সিজেন রিয়্যাক্ট করে কি তৈরি করছে তৈরি করছে দ্যাট ইজ ময়শ্চার তার সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড সঙ্গে কী তৈরি করবে দ্যাট ইজ কল হিট বা এনার্জি রিলিজ করছে তাহলে এখানে যেহেতু হিট বা এনার্জিটা রিলিজড হচ্ছে হ্যান্স ইট উইল বি ট্রান্ড অ্যাজ আ এক্সোথার্মিক রিয়াকশান তাহলে আমাদের যে রেসপিরেশান রেসপিরেশান আমাদের হিট প্রডিউস হয় সেই জন্য এটাকে আমরা একটা এক্সোথার্মিক রিয়াকশান হিসেবে কনসিডার করতে পারি রাইট এছাড়াও লাস্টিং ফাস্টিং এগুলো হয় তো এই এই জায়গাগুলো কিন্তু ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে রাইট তো আমাদের আজকে এইটুকুই থাক এরপরের ক্লাসে আমরা বাকি পাঁচটাকে শেষ করার চেষ্টা করব তাহলে কী কী করতে হবে একবার ছোটো করে জাস্ট টাচ দিদি কেমিক্যাল চেঞ্জ আর ফিজিক্যাল চেঞ্জ কাদেরকে বলবো এই জায়গাটাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে রাইট কেমিক্যাল চেঞ্জগুলো সবসময় পারমানেন্ট আর ফিজিক্যাল চেঞ্জগুলো টেম্পোরারি এরা হচ্ছে ক্যান নট বি রিভার্স প্যাক এটা হচ্ছে ক্যান বি রিভার্স প্যাক বা এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল যেগুলো ছিল আর ডিটেল যাচ্ছি না চারটে যে অ্যাক্টিভিটি ছিল চারটে অ্যাক্টিভিটি খুব খুব ভালোভাবে করতে হয় না পরীক্ষার যে কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি আসে তার অবজারভেশানস আসে কেমিক্যাল ইকুয়েশানস রাইট লেড নাইট্রেটের সঙ্গে পটাশিয়াম আয়োডাইড রিয়্যাক্ট করলে কি হয় না একটা লেড আয়োডাইডের একটা ইয়ালো কালারের প্রেসিপিটেট এখানে তৈরি হচ্ছে রাইট ম্যাগনেশিয়াম অক্সিজেনকে মধ্যে বার্ন করলে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড তৈরি হয় তা সে আবার ওয়াটারের সাথে কম্বাইন করে তৈরি করে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্যাট ইজ বেসিক ইন নেচার যে কোনো নাইট্রেট বা সরি যে যে কোনো কার্বোনেট বা বাই কার্বোনেট যে সল্টগুলো থাকে সেগুলো কি হয় না অ্যাসিডের সাথে রিয়্যাক্ট করে একটা মেটাল সল্ট তার সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাস সরি এইচ টুও আর তার সঙ্গে কি এফারভেসেন্স অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা পাচ্ছি আর মেটাল প্লাস অ্যাসিড মেটাল সল্ট প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস রাইট তো এই ব্যাপারগুলো দেখতে হবে তো কেমিক্যাল রিয়াকশানের ক্ষেত্রে আমরা বললাম যে কি কি তাহলে হতে পারে না কেমিক্যাল রিয়াকশানের স্টেটের চেঞ্জ হতে পারে কালারের চেঞ্জ হতে পারে হিট ইভলভ হতে পারে বা হিট অ্যাবজর্ব হতে পারে রাইট গ্যাস ইভলভ হতে পারে হ্যাঁ তো এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো প্রেসপিটেড ফর্ম করতে পারে এই জায়গাগুলো ভালো করে দেখতে হবে এরপর কেমিক্যাল রিয়াকশান তাহলে আমরা বললাম কেমিক্যাল রিয়াকশান আর দোজ রিয়াকশানস ওয়ে নিউ সাবস্টান্সেস ওয়ে নিউ প্রপার্টিজ অফ ফর্ম তাকে রিটেন ফর্মে যখন আমরা দিচ্ছি সেটাই কেমিক্যাল ইকুয়েশান কেমিক্যাল ইকুয়েশানটাকে ওয়ার্ডে যখন লিখছি তখন ওয়ার্ড ইকুয়েশান আর সিম্বলিক্যালে যখন লিখছি মানে তাদের ওই সিম্বল বা ফর্মুলা ব্যবহার করে লিখছি তখন হচ্ছে এটা সিম্বলিক ইকুয়েশান না আমাদের এখানে সিম্বলিক ইকুয়েশানের উপর জোর দিতে হবে যদি প্রত্যেকটি এলিমেন্টের নাম্বার অফ অ্যাটামটা ইকুয়েশানের বোথ সাইড মানে রিয়াক্টেন্ট সাইড আর প্রোডাক্ট সাইডের সেম থাকে তখন বলবো ব্যালেন্সড আর না থাকলে বলবো আনব্যালেন্সড একটা আনব্যালেন্সড কেমিক্যাল ইকুয়েশান থাকলেই তাকে কী করতে হয় ব্যালেন্সড করতে হয় অনলি দেন উই ক্যান বি অ্যাবল টু স্যাটিসফাই দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ মাস অর দ্য টোটাল নাম্বার অফ দ্য অ্যাটামস রাইট এটা স্যাটিসফাই হবে ওকে এরপর আমরা যে টেকনিক শেখালাম ব্যালেন্সিংয়ের একটা হচ্ছে হিট অ্যান্ড ট্রায়াল মেথড একটা হচ্ছে অ্যালসাপ্টিক মেথড আর একটা হচ্ছে অক্সিডেশন নাম্বার মেথড রাইট তো এই মেথডগুলোকে একবার দেখে রাখা আর প্র্যাকটিস করতে থাকো রাইট বিভিন্ন কেমিক্যাল ইকুয়েশানগুলোকে নিজে নিয়েই প্র্যাকটিস করতে করতে এগুলো ঠিকঠাক জায়গায় আসবে রাইট এটা একবারে আসবে না আর দ্য লাস্ট ওয়ান একটা কেমিক্যাল ইকুয়েশানকে কী করে মোর ইনফর্মেটিভ বানানো যায় খুব সিম্পল তাদের প্রত্যেকটা সাবস্ট্যান্সে যদি আমরা স্টেটটাকে মেনশান করি গ্যাসের ক্ষেত্রে হলে আপওয়ার্ড অ্যারো প্রেসিপিটেড হলে ডাউনওয়ার্ড অ্যারো অ্যাকো সলিউশন হলে কিউ আবার অ্যাসিড হলে কনসেনট্রেটেড কি ডাইলোটেড সেটা মেনশান করতে পারি বা বিভিন্ন কেমিক্যাল রিয়াকশানগুলোর জন্য যে কন্ডিশানস থাকে সেই
ওই যেগুলো বোথ সাইড রিয়াকশানগুলো পসিবল মানে রিভার্সেবল যেগুলো সেগুলোকে ডাবল হেডেড অ্যারো দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি হিট এনার্জি ভল বা অ্যাবজর্ভ হলেজ ডাইরেক্ট হিম প্লাস হিট বা মাইনাস হিট বা এক্স্যাক্ট ভ্যালুটাকেও আমরা এখানে পুট করতে পারি আর লাস্ট হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট একদম পরীক্ষায় ভীষণভাবে ইম্পর্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে এক্সোথার্মিক রিয়াকশান এন্ডোথার্মিক রিয়াকশান এক্সোথার্মিক রিয়াকশানের ক্ষেত্রে কী হয় সরি এক্সোথার্মিক রিয়াকশানের ক্ষেত্রে কী হয় না একটা হিট ইভলভ হয় মানে হিট একটা প্রডিউসড হয় আর এন্ডোথার্মিক রিয়াকশানের ক্ষেত্রে কি হয় না হিট অ্যাবজর্ভ হয় বা আমাকে কি করতে হয় না রিয়াক্ট্যান্ট সাইডে হিটটাকে কি করতে হয় আমাকে রিয়াক্ট্যান্ট সাইডে হিটটাকে প্রোভাইড করতে হয় কারণ রিয়াক্ট্যান্টে প্লাস হিট থাকলে সেটাই প্রোডাক্টে গিয়ে কী হয়ে যাবে মাইনাস হিট তার মানে সেটা যাচ্ছে এন্ডোথার্মিক রিয়াকশান এবং দুজনের জন্য এক্সাম্পল ভালো করে দেখতে হয় আর আলাদা করে পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে যে আমাদের যে রেসপিরেশান যে প্রসেস ইজ ইট অ্যান্ড এন্ডোথার্মিক প্রসেস অর এক্সোথার্মিক প্রসেস ইউ হ্যাভ টু কিপ দ্য এক্সপ্লানেশন সো দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য ফার্স্ট ক্লাস আশা করি এটা কিছুটা হলেও কাজে লাগবে স্টেটিউন ফর দ্য নেক্সট ক্লাস অনেক ইনফরমেটিভ ক্লাস হবে ওইটা অনেক কিছু এখানে মেমোরাইজ করার আছে অনেক কিছু শেখার আছে রাইট থ্যাংক ইউ